söyleyeceğim de dünyanın her yerinde bu tarz hmm. yerler var. Fakat Japonya'da denince insanın aklına böyle şeyler sokak ortasında çöpler, hasta, yaşlı insanlar gelmeyeceği için farklı bir konsept yapıyorum. O yüzden videoyu biraz geldim, o gözle geldim, izleyin. Geldim geldim geldim geldim. <gülüyor> Bakın mesela şöyle eski püskü evet. evler var burada. Burada kalanlar genelde durumu Yayında mıyız? fazla iyi olmayan insanlar, çalışmayan insanlar, yaşlılar. Şuradan gidelim istersen şu şeyi döneriz. Yayında mıyız? Mesela şurası. Çok kamera işi şey yapmak istemiyorum. Abiler kapıda bekliyor. Şöyle bir iki yer var. Yani merhabalar, çıkıyorum. merhabalar, selamlar, iyi akşamlar. Twitch'ten yayın açacaktım. Dedim şu YouTube'u bir aktif edeyim. <gülüyor> Galiba uzun süre ardından ilk kez YouTube'dan böyle bir canlı yayın açacağım. Spontane oldu. Bir saniyenizi alacağım. Birkaç bir yerde paylaşmam lazım. Restoranlar var da evlerin Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Püskü. Üst katında Discord'dan da haber verin millete. Nasıl görüntü, ses? Böyle ramenci mi? İşte klasik Japon yemeklerinin olduğu Görüntü ses hakkında beni bilgilendirirseniz sevinirim. Genelde Twitch'te açıyorum yayınları. Youtube'da böyle bir açıp dedim bakayım ne olacak. Algoritmayı, algoritmayla oynayacağım Youtube'un biraz. Çok sinek Burada bir tık düzeliyor. Bir dakika. Şunu da bir açayım. Tam tam taklamatız şu anda. Kalite güzel. Kendimi göremiyorum çünkü şu anda bir amca ve şöyle Cido Hamba ikiler var otomatlar çoğunluğunda hepsi bir doların altında oluyor Onu da düzelttim mi? geldim hmm. ambulans geldi bir yine yaşlı birine bir şey olmuş galiba polis de ileride bekliyor ya bu bölge evet ya şurada at yarışı oynatan bir tane hmm. abi var Değil. Karışık girilecek sento var. Tablic bet diyor. Şurada birileri bayılmış. Bence şuraya gitmek lazım. <gülüyor> tamam bunu da hallettim. Hadi bir toplanalım bakalım. Ee, ben bu mesajları nasıl göreceğim? <gülüyor> İlk kez yayın açınca YouTube'dan böyle oldum. Mesela bakın sağda solda oturan abileri göreceksiniz. Amcaları göreceksiniz. Buralar genelde çalış galiba şunu refresh atınca kendi yayınımı göreceğim değil mi aynen genelde çalış galiba şunu refresh aynen. atınca kendi okey İsveç'ten selamlar selamlar Hasan Yatmaz İsveç'e selamlar dur ben şuradan bir döneyim yeter kafası karışmasın aslında Japonya denilince insanların aklına gelmeyecek farklı dur. bir şeyi göstermek Bunu için açayım ha Tamam. Bugün özel. Ben kendimi nasıl göreceğim? Kendimi göremiyorum. Kendimi de gördüm. Bugüne özel bir tane şöyle bir içeceğimiz var. Bunu biliyor musunuz? Kamera göster de. Heh. Bunu bileniniz var mı? Bakalım bilen çıkacak mı? Yok sake değil. Sake değil. Sake değil. Oo Fevzi hoş geldin. Nerelerdesin ya? <gülüyor> Yayın ne kadar dilaylı geliyor ya. Yayın geç geliyor galiba biraz. Oça. Oça mı? Yok abi üzerinde Japonca yazmıyor zaten ya. Maden suyu hiç dil abi. Soju yakaladı. Kim? Balkaner yakaladı. Ayı deviren bu. Kore, Korelilerin bir içkisi soju. Bayağıdır benim mahzende bekliyordu. Dedim YouTube'dan bir yayın açacağım bir açayım içeyim. Ama bunlar da garip bir durum ne biliyor musunuz? Bunların üzerinde son kullanma tarihi yazmıyor. Ufak bir de araştırma yaptım. Son kullanma tarihi bunların bilinmiyor. Sadece oda sıcaklığına dikkat edin diyor. Ondan sonra... Ömrünüzün sonuna kadar tutabilirsiniz diye böyle garip bir açıklama vardı.
Bu ananaslı evet. Bunların Onu dökmem inşallah. Bak buna da alışıklım. Çok kayıyor. Bu ananaslı olan bizim evin yakınında bir tane Kore marketi var. Eşim çok seviyor Kore ürünlerini. Arada sırada gidiyoruz böyle bir şeyler alıyoruz. Ananas suyu abi bu. <gülüyor> Kore yapımı soju ananas suyu. Sizlerde nasıl keyifler arkadaşlar nasılsınız? Kimler nereden izliyor? Bak birisi İsveç'ten yazdı. Kimler nereden izliyor? Nereden? Bulgaristan'dan. Ay. Biri İsveç, biri Bulgaristan. Türkiye'den yok mu ya? Dur bakayım önceki mesajları kaçırmayayım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Herkese kombamba. Çok kaliteli bir adamsın Cem. Seni izlemek çok eğlenceli. Evet özellikle bu mesajı seçtim. Geçmiş mesajlarda. Abi Japonya'ya... Işte, Hay Allah'ım ya. Gördüğün, gözümün gördüğü mesaja bak ya. <gülüyor> Küfürlü mesajı bir kaldırayım. Moderatör olmayınca böyle oluyor tabii ki de. Yukarı bir çıkayım dedim. Mesaja bir bakayım dedim. Küfürlü mesaja denk geldim. Tamam. Ya çok şey yapayım. Aşağıdan devam edeyim. Azerbaycan. Herkes yurt dışından mı izliyor? Bak. 3'te 3 gidiyoruz. İstanbul'dan selamlar. Tamam. Mesaj yeni geldi. Ankara. Benim YouTube'daki istatistiklerimde şöyle ilginç bir tane bir dakika. Heh. Biraz kendimi büyüteyim. Youtube'daki bir de şunu şöyle alalım. Ya burada şey yaptım. Twitch'te açacağım diye burada biraz podcast tarzı bir şeyler ayarladım. Yayında böyle izlemelik, sohbet, muhabbetlik. Arda'nın olayı filan enteresan ya. Onu dedim konuşuruz. Dur ne diyordum? Diyeceğim şeyi unuttum ya. Bir şey diyordum. <gülüyor> Ne diyordum ya? Diyeceğim şeyi unuttum. Ee, he he, YouTube'da Aleyküm selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. YouTube'da beni takip edenlerin çoğunluğu tabii ki de Türkiye'de. Ama e, %80'i geri kalan Azerbaycan, Almanya, Hollanda yani Türklerin yoğun olduğu e, bölgeden Azerbaycan'dan bayağı bir gezgin arkadaşları takip eden insan var. İstanbul ve Ankara'daki takipçiler neredeyse kafa kafaya gidiyor. Ankara'dan baya bir insan beni izliyormuş. Cem abi nasılsın? Küfretmem kuzum. İyiyim. Ne güzel bir nikim var senin. <gülüyor> İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ordu Karadeniz yanıyor. Aga, acayip nem var. Ya burada bak saat kaç şu anda? İşte 12.30 gece 1'e geliyor. Okuyor da. Hala klima açık. 24 saat klima açıyoruz ya. 24 saat. Yoksa evde durulmuyor. Şuradan balkonun bugün böyle bir çamaşırlar asmak için balkona çıktım. 2 dakika durdum. Geldim içerisi alev atıyor. Dur konu dağılmadan böyle rahat rahat böyle sakin sakin böyle muhabbet edelim. Zamanı olanlar içecek bir şey alsın. Çay alsın kahve alsın. Kore içki şey alsın, bir şey alsın. Şöyle bir güzel bir muhabbet. Balıkesir Altınok'tan sevgiler. Japonya'ya yakın zamanda gelecekleriniz var mı? Size tavsiyem Japonya'ya geldiğinizde özellikle Tokyo'ya e, dün şeydeydik, dağlara falan çıktık, onsenlere. Kusat, e, Kusatsu'ya gittik. İnanılmaz soğuk oralar. Gudma'da. Akşam vakti böyle 10 dereceye kadar filan düşüyor. Yani şey almanız lazım. Böyle hırka filan almanız lazım. Gelenleriniz var mı yakın zamanda Japonya'ya? Ekim'de ben. Büşra Önder. Ekim'de. Hadi bakalım. Ekim'in şura şurasında bir şey kalmadı. Ekim'de güzeldir ha. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık Japonya'nın en güzel zamanları ya. Hem serin hem böyle... 
sokaklarında rahatça yürüyebiliyorsun. Benim için zaten sıcakta inanıl inanılmaz yoruyor insanı sıcakta. Yani Japonya'nın sıcağı şöyle bir sıcak. Nem var ya nem. Nefes alınmıyor. Bir de bir mekana giriyorsunuz. Ayıptır söylemez. Ağzınız zaten o bir mekana girince içerisinin sıcaklığı yani dışarısı 40 derece ise içerisi bir anda buz gibi. <gülüyor> Bir anda o teller üzerinize kuruyor. Direkt hastalık belirtisi. Başka gelecek var mı? Yakuza videosu çek çektin. Aa, şey yap bana. O mesajı sil bir saniye. Kim yazdı onu? Abi öyle mesajlar yazmayın ben. <gülüyor> bir döme yaptıracağım. Bir sene oldu. Yani eşimle. Bak bir senedir şu dövme muhabbetinin tırnak içerisinde kavgasını veriyoruz. En son bir tane dükkan buldum. Şey diyor. Sen bak bak diyor dükkan bak diyor bana. Lan bir sene oldu yapacaksak yapalım şu dövmeyi. <gülüyor> bir türlü razı gelmedi ya. Bir tane Japonya bisiklet turumun işte o şu bisiklet nereden görebiliyor musunuz? Göremiyorsunuz. Şu bisiklet var ya bisikletin bir tane resmini çıkardım. Bir de kimin ona bana şu işaretini yapacağız. Bir senedir olmadı. İçine sinmedi. En son çok güzel bir tane dükkan buldum. Youtube videosu da çekecektim. Dedi, bak dedi sen biraz daha bak dedi. En sonunda hatta bir ara şey dedi. Okinawa'da var dedi. Bir tane güzel dövmeci. Orası çok uzak ya. Kore'ye yakın anasını satayım. Şu bu aralar gidemeyeceğimi de biliyor. <gülüyor> Nerene yaptıracağım? Diz kapağımın tam üzerine yaptıracağım. Sol ve e, sağ ayak diz kapağının üzerine iki tane dövme yaptıracağım. Haftaya. Dur yukarıdaki mesajları kaçırdım. Felix Mesut. Haftaya geliyormuş. Ocak. Ekim'de ben onu okudum. Ben geleceğim. Balıkesir Altınok'tan se sevgiler. Balıkesir'den sev e Balıkesir'e merhabalar. Tamam. Benim biraz chat okuma Zorluğum var da bir alttan okuyorum bir üstten arada böyle mesaj Malatya'dan selamlar kim o Serkan Serkan neredensin Malatya'dan hemşerim dur hemşeri buldum dur hemşeri hemşeri biraz hemşerimle konuşayım <gülüyor> nasıl Malatya'da havalar ya Malatya'yla da Türkiye'ye geldiğimde Malatya'ya da geleceğim orada da birkaç tane YouTube videosu çekeceğim şu deprem muhabbetleriyle ilgili de ee, neyse onu şey yapmayalım şimdi konuşmayalım ya. Niye düzelmedi ya? Heh. Cem Bey iyi yayınlar. İyi ye sağ olasın. Hottori Hanzo. Ne garip nickleriniz var böyle ya. <gülüyor> Abi Hokkaido'ya bir daha gideceğim mi? Hokkaido'ya bir daha gitmeyeceğim. Karabo. Hokkaido'da yaşayacağım. <gülüyor> Hokkaido öyle bir yer. İyi yayınlar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Japonya'yı ziyaret etmek için en iyi ay ne zaman? Söyledim bir an önce, biraz önce. Benim için Eylül, Ekim. Dur kameraya konuşayım, mikrofona konuşuyordum. Eylül, Ekim, Kasım ayı unuttum. Bir de aralığın böyle ortasına kadar. Sonunu geç. Son, son da biraz böyle bazen kardır, yağmurdur, çamurdur öyle bir ihtimal oluyor. Benim için en iyi ay aslında... Eylül, Ekim, Kasım. Ben biraz o serinliğinden yanayım. Çünkü sokaklarında böyle rahat rahat o serinlikte yürüyorsun. Böyle rüzgar vuruyor. Ağaçların dalları böyle... Şşş. Diye ses çıkarıyor. O sesi çok seviyorum. Yazın dışarıda duramıyorsun. İmkansız yani. Japonya'nın Temmuz'unda, Ağustos'unda dışarıda uzun süre durabilen şeydir yani. Ee, ne diyeyim? Ee, Bordo Bereli'de. <gülüyor> Ben çalışıyorum o ayrı. En sıcak dönemde geçen sene çalıştım o düğünü müğünü yapabilmek için. Baya hardcore her gün 40 derecenin altında bisiklet sürdüm. Japonya'nın güneyi. Valla ben Japonya'nın alt taraflarında bir Kumamoto, Hiroshima o tarafları seviyorum. 
Çok o küşü müşü o adalar mı adalar oralara pek yak ya bana göre değil. Yaşayan yaşıyor da. Yani o Kumamoto o yeşilliğinden dağlarından dolayı bir de Hiroshima'ya ayrı bir ilgim olduğu için e, gidince de çok etkilendim. Beklediğimin kat ve kat fazlası çık denk geldi Hiroshima'da. Onun dışında geri kalanlar hep şey Hokkaido. Nisan falan iyi değil mi? Nisan Nisan da iyi. Aslında Mart Mart ve Nisan. O zaman dur bekleyin. Hazır mı şu hesabım? Ben Sakura mevsiminde Tokyo'dayım 2 Nisan. Güzel, güzel tarih. Selam kardeşim. Selamlar. Etin bakmaz. Selamlar. Eskişehir'den. Aa Eskişehir'e. Eskişehir'e kadar uzanmışız. Reel'in orta sahaları Arda Güler'i o malı yediler miciğim? Ya Ar Ar Arda'yı da aslında alt metinde inanılmaz bir hikaye yatıyor ya. Bu günlerce bak Japonya'dan bugün şeyi düşündüm. Ulan Japonya'dan Japon bir futbolcu Real Madrid'e transfer olsa dedim ki kendi kendime acaba Japonya'da nasıl bir şey olur? Nasıl bir gündem olur? Bakın şöyle izah edeyim size. Hani bırakın günlerce konuşulmayı haftalarca aylarca haber kanalları bahsederler. Japonya'dan İspanya'ya Madrid'e böyle tur otobüsleri kaldırırlar kameralar gider. 7-24 ya sürekli o Japon futbolcunun Real Madrid'e olan transferi konuşulur. İnşallah Arda, inşallah Arda başarılı olur. Olacak da ya enteresan bir. Zaten o genelde bak şöyle bir şey var. Bu kepçe, kulakları kepçe olan insanlar. E, o da bilim, bilimsel bir şey. Birkaç yerde görmüştüm. Yani normal insanlardan böyle bir tık böyle biraz daha akıllı oluyorlar. IQ'su yüksek oluyor. Akış açıları biraz daha farklı oluyor. Bu Arda'nın da öyle bir durumu var. Ama gittiği takım da real yani baba yani. İnanılmaz bir kadrosu var onun da. Büyük ihtimal ilk sene fazla oynayamayacak. Böyle olayı öğrenecek. Modric'in. Öğretmeni zaten Modric. Daha ne olsun ya. Şey gelecek bu ara. Ronaldo. Cristiano Ronaldo geliyor birkaç haftaya. Paris Saint Germain geliyor. Inter. Hakan Çalonoğlu falan gelecek bu ayın sonunda. Osaka'da Tokyo'da maç yapacaklar. Abi büyük ihtimal ben burada olmayabilirim ya. Ronaldo'yu da bir Çıplak gözle izledim de Japonya'da izlemek güzel olurdu. Bir dakika şu biraz aşağılara ineyim. Heh. Ne içiyorsun? Ne içiyorum hemen göstereyim. Kendime bir bakayım. Şunu. Kamera göster oğlum. Kore'nin içkisi. Soju. Ananaslı. Bayağıdır bekliyordu. Youtube'da yayın açacağım diye dedim. Beraber iyi gider. Turist olarak gelen orada çalışma imkanı var mı? Turist olarak gelip nasıl çalışma imkanı olabilir ki? Legal değil ki. İllegal yani. Turist olarak bir yere gidip de nasıl çalışabilirsin? Yani cevabı böyle olur. <gülüyor> Kısacası tere tere. Ne zaman gittin Japonya'ya? Seni oraya getiren şey neler? J Japoncayı nereden öğrendin? Ne kadar zaman söyledin? Ne zaman gittin Japonya'ya? Valla benim Japonya hikayem biraz uzun. 2017'de falan başladı. Geldim gittim. Sonra gezginlik, sırt çantada, bilgis, e, bisiklet, e, Japonya turu derken en son işte... Eşimle, Japon eşimle evlendik filan vesaire vesaire. Şu anda da yaşıyoruz Tokyo'da. Japoncam hala iyi değil. Çalışamıyorum. Şu yani arkamda şu gömme dolapta da bayağı kitap var. Yanımda da var astroloji filan da. E, sadece yani e, şey yapabiliyorum. Japonlarla e, ne derler? Yani der oturup şöyle bir şeyler çalışamıyorum yani. Günlük onun bir adı vardı unuttum ya. Aklıma gelmiyor. Yani bir Japonla bir markete şuna buna gittiğimde vesaire biraz hani nasıl Japonca konuşuluyorsa şu anda o durumdayım yani. Aç kalmam. <gülüyor> evet. 
Tatminsizlik var, hayatın manasını idrak edemiyorlar. Fransa hakkında düşüncenden. Fransa mı? Ne alaka? <gülüyor> Gladiator var ne? <gülüyor> Fransa ne yani? Olaylar hakkında mı düşüneceğim? Fransa'daki olaylar mı? Ne yani? Fransa'daki olaylar o göçmen o siyahi abilerimin olayı zaten yani 20-30 sene öncesine dayanıyor. Eğer onu soruyorsan. Ama yani Fransa enteresan bir şehir yani. Yaşa desen ben yaşamam orada mesela. Yani sürekli bir olay böyle ne bileyim. Yani bir gidip görmek yerinde görmek lazım da. Enteresan bir yer orası. Bodrum'a her yerden gelen var yaş ortalaması çoğunluk yaşlı. Daha bir klasik olarak. Netflix'e riskli iş Japonya izledim mi? Ve Host Club videonu hala bekliyorum. Lütfen Tokyo'da The Club Host Kulübü'ne gider misin? Pahalı ama. Riskli iş. Bilmiyorum ilk kez duydum. Riskli iş dedin ne? Artı 18 bir dizi falan mı? <gülüyor> host Club video. Ya hostlarla ilgili şöyle bir mevzu var Japonya'da. Deli para dönüyor orada. Ben e, da oraya giden kadınlara denk gelmedim de. Oralarda takılmadığım için erkeklere falan denk geldim biliyorum deli para dönüyor deli günlük yani kazandığı paralar arkadaşlar 10 bin dolar 20 bin dolar o Japon hostların falan Hele Shinjuku'da orada burada fakat öyle yani inanılmaz bir hayat var orada da böyle kamerayı al git Japoncamı biraz ilerletip oralara girebilirim orada enteresan olaylar dönüyor geçen biri gitmişti işte bir, birkaç milyonluk hesabı olan bir tane Kaykuk için burada gitmişti. Japonya'nın en e, çok kazanan şeyle röportaj yapmıştı. Dur neydi o ya? Dur onu bulayım. İzlesek mi onu şimdi? Göstersek mi? Abim inanılmaz. Bak yüzünde bir et, estetik var. Her yeri estetik ya. Dişleri estetik, şuru estetik, kıçı, başı, gözü, kaşı her yeri estetik. Şimdi aklıma gelmiyor. Reis kusura bakma klavye azizliğine uğradım. Bırak kardeşim siyaseti boş ver demek istedim. Chatteki arkadaşa başka şeyler konuşalım manasında. Konuşalım abi. Ekim'de Tokyo'dayım. Hello'unu merak ediyorum. Siz de keşke denk gelebilsem. Ekim'de vay ya Hello'un var ya Hello'un. Ee, dur gözüm görmüyor. Ulan bu nasıl bir ilişki lan? Şaşı, şaşı baktırdı bana. Zeylendim mi ne oldu? Şey oldum bir anda şöyle... Gözüm burur attı otomatik. Ekim'de ya Halloween benim de birkaç tane videom var. Seneler öncesinden bir de işte o İlyas'la falan çekmiştik. Halloween arkadaşlar inanılmaz bir ortam Japonya'da. Hele ki Shibuya'da. Zaten Shibuya'da görülmesi gerekiyor Halloween. Ben ondan sonra bir hafta hasta yattım. Çünkü saatlerce maskeyle gezdim. Göstereyim mi size? Dur birkaç dakika göstereyim hazır konusu açılmışken. Bak nerede Halloween? Harbi çift görüyorum ha. Ya bu Soju ben Güney Kore'de bir ay gönüllü çalıştım. Seul'de 2019'da. Her akşam 3-4 tane şu şundan içiyorduk. Şu Soju'dan içiyorduk. Tamam mı? Çünkü kış vakti çalışıyorduk. İnanılmaz bir soğuk var orada. Eksi bilmem kaç. Don don de yok mıydı? Don de yok mıydı? Ne orada çalışıyordum bir hostelde gönüllü. Yanımda da market vardı. Gidiyordum elmalısı benim hoşuma gidiyordu. Alıyordum 3-4 tane. Böyle neşet ertaş şiren açıyordum. Tamam mı? Gecenin vakti lobide oturmuşum böyle yüksek sesle Neşet Ertaş dinliyorum. Soju filan içiyorum. Acayip vücut ısısını arttırıyor. Bir de yani alkol oranı kaç bunun? Bir saniye. Nerede lan bunun alkol oranı? Yüzde on üç buçuk. Yani şöyle bir şeyin alkol oranı yüzde on üç buçuk olması ve biraların yanında satılıyor olması zaten biraların iki katı alkol oranından yüksek. İnanılmaz bir şey. Ve yani ben normalde öyle hemen kafayı bulan bir şey değilim yani. Öyle 3 tane 5 tane içince ama soğukta da inanılmaz bir etki yapıyor. Bir de sürekli böyle hareket halinde olursa kana hızlı karışırsa seni 10 dakikada böyle bir yamultur. Ne açacaktım? Dur Halloween'ı açacaktım. Nerede Halloween? Ha bak bu bu. Dur Halloween'ı gösterecektim bakın. Ekim'de Halloween'a gelecek arkadaş için. 
Bak inanılmaz bir ortam. Adım atamazsınız Halloween da Shibuya da adım atamazsınız. Hele ki bu sene, bu sene daha da felaket olacak. Bu bir de yani yeni yeni turistlere açılmış. Burası Shibuya. Canlar bayramını Dur, şunu geçeyim. Bayramına hoş geldiniz. Bak makyaja bak ya. Böyle Avrupalılar, Kanadalılar, Amerikalılar bayağı özenip özenip bir şey yapıyorlar. Adım atılmıyor ama atmosfer atmosfer ilginç. Yani kötü yönde değil. O atmosferi bir tatmanız lazım. Kızlar da bir durdu zaten. Bir şey bekle. Kısacası yani millet eğleniyor. Japonlar eğleniyor. Yok Amerika özentisidir, şudur budur. Zaten herkes Amerika'ya kaçmanın derdinde. Şu anda Japon gençlerini bıraksan her 10 kişiden 8 Amerika'ya gider. Babim de kızları kaldırıyordu böyle. <gülüyor> Vücudunuz varsa gelin Japon kızlarını kaldırın. Bak o değil de biz bir arabaya bindik. Nerede o araba? Bak abi ort ortama bak ya. Bak. Bak. Bakar mısınız? Bak Güney Kore'deki Ozan merhaba hoş geldin. Güney Kore'de o e, bayağı bir insan ölmüştü ya. İşte oradaki izdihamı Japonlar gördüğü için böyle önlem aldılar. Yoksa bu, bu yeni oldu. O, orada da izdiham olmasaydı o insanlar ölmeseydi yani bu kadar güvenlik önlemi alınmazdı. Bak Japon'u görüyor musun? Bak şu polisler şurada olmasa trafik akmaz. İnsanlar birbirine girer. İnanılmaz bir kalabalık var. Allah korusun o Kore'deki mevzu olurdu. İşte Japon. Yine Japon işte. Dur bizim o arabalı şeyi göstermek istiyorum ya. Nerede arabalı şey? Pardon. Bak kafalara bakar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> ne enteresan kafalar değil mi? Şimdi bu maske Bir de bana bak. Şey Biliyor musunuz? Çünkü çok ucuz. Yüz yani. Kimse almıyor. Beyin bedava. <gülüyor> Ama bir hafta hatta yattım o lanet olası maske yüzünden. Lan yani bu şey nerede? Bizim o araba, araba şey nerede ya? Ha buldum dur. Tavşanlar sevindi. Burada tavşanlarla konuşuyoruz. Tavşanlar <gülüyor> sevindi. Bak bak bak bak. Bak. Arabaya bakın şimdi. Tokyo Drift'in olduğu yerden geçeceğiz. Sadece dedim ki binebilir miyiz? <gülüyor> Tokyo Drift'in olduğu yer burası. Hiç anlamadım. <gülüyor> i̇nanılmaz inanılmaz. Yani Sakura zamanında insanlar gelip görmek istiyor ya. Ya da bu bir iki günlük olay da sırf bunun için bile gelinebilir, görülebilir yani bu Japonya. Durum buydu. Durum buydu. İnanılmaz kafalar. Yani Halloween'da gelecek arkadaş tam böyle nokta atışı yapmıştı. Var mı mesaj? Ben tabi bunu izleyeceğim diye mesajları biraz kaçırdım. Japonca çalışmak için kitap önermesin. Astroloji kitabını bakabilirsin. Ben de o birkaç tane vardı. Hatta kursa gittiğim zamanda Japonca hocama göstermiştim. Kadın wow wow filan demişti birkaç yere. Bayağı detaylı açıklıyorlardı. Oradaki abim de zaten Japonca ben de bir ara YouTube'dan filan takip ediyordum. Çincesi de vardı yanlış bilmiyorsam.
Polisin dur durduğu videoda az gülmedim sana. Polis? Şey mi? Bisikletle beni durdurdukları an mı? Japonya bisiklet turunda. Ya or eğer oysa ana bir daha yaz. Onu mu kastediyorsun? Bisikletle Japonya turundaki o 5 tane polis aracı beni durdurdu an mı? Baya gözaltına aldılar beni. Oysa onu da bir açıp izleriz. Bir anıları böyle yad ederiz. Abi Hiragana ile Katagana'yı kaç ayda haftada çözün? Yani Hiragana ve Katagana e, basit 3 tane alfabesi var işte zaten. Hiragana, Katagana, Kanji. Hiragana, Katagana'yı ben okula gittiğim zamanda yanlış olmasın. Bir haftanın sonunda bir şey bir kelime söylediklerinde yazabiliyordum yani Hiragana'yı da Katagana'yla. Hatta bir ayın sonunda biz ben daha doğrusu Hiragana'yla hikaye yazıyordum okuldaki Başından sonuna doğru böyle bildiğim kelimelerle bayağı bir A4'ün yarısını doldurabiliyordum. Ama pratik önemli. Bol bol konuşacaksın, pratik yapacaksın ki aklında kalsın. Kancı'ya geldiğimde benim 3. ayımın sonlarına doğru Kancı'ya gelmiştik. Kancı inanılmaz bir level ya. Yani Kancı'yı geçebilen de Bordo belirlidir Japonya'da. Asyolojik kitapları çok iyi. Ben de motivasyonum zayıfladı da çalışmıyorum. Evet, motivasyon aynen motivasyon bak orada önemli önemli bir konu aslında bu Aykut Zeybek iyi bir nokta değinmiş maaşlar ne kadar yani ortalama burada saatlik ücret 1000 ile 1500 ya yani ortalama 1300 benim o Shibuya'da gördüğüm işte kafedir restoranlardaki saatlik ücretler 1300 1500 yen arası o da 9-10 dolara denk geliyor Ahşap evlerden Japonya'da çok var mı? Var tabii ya. Ahşap zaten binaların özellikle bu Ecolata House dediğimiz müstakil evlerin işlerinde e, ne derler? O wood. Wood neydi? Hmm. O Twitch'te bir ara yayın yaparken de aralara girdiğimizde gösteriyordum yani tahtalardan mahtalardan baya ahşap dışı mışı dersen onlar genellikle böyle biraz daha kırsala gidildiğinde Traditional House diye geçiyor. Bu beni terlettirdi ya. Şu soju inanılmaz bir şey. İnşallah yayındayken bir etki yapmaz bana. <gülüyor> It... O ne ya? Itsuka... Dayı Romaji'de yazmışsın da dur gözüm zaten çift görüyor Soju'dan dolayı. Aykut İngilizcem varsa Prep Japonca dersi al. Onu geçtik. Ben de konuşmuyoruz mu? Kimle konuşuyorsunuz siz? <gülüyor> Steam indirimlerinde oyun aldım mı? Baya uygun oyunlar var. Aldım. Steam hatta bak göstereyim. Steam'den neyi aldım biliyor musunuz? Steam'den Metro'yu aldım. Geçen Twitch yayınında oynadık. Bir 3 saat oynamış olmam lazım. Evet 3 saat oynadım. Şu Metro'yu aldım. Exekudus. Bunun da 3 tane ayrı oyunu varmış da. Ee, ben galiba sonuncusunu Şöyle düz oturayım. Ben sonuncusunu almışım ama inanılmaz sardı. Ben normalde böyle hikayeli oyunlara falan bir süreden sonra böyle bayıp ya zaman yok zaten oynayamıyorum deyip şey yapıyorum. Bunu aldım. Bir de neyi aldım ya? Ee, he mafyayı aldım. Mafya. Mafya trilojiyi aldım. Sevdiğim için ya. Benim çocukluğumun oyunu. Zaman olsa bir işte mi bir işte işte yayın yaparken filan güzel oynamalık oyunlar. Şeyi bekliyorum ben burada ya. Şu Yakuza'nın oyunu bekliyorum da tabi bu çıkmadı. Ne zaman çıkacağı belirsiz şu Yakuza Empire. Yine bakalım ya. Fragmanı çok iyi ya. They killed my boss. They killed my boss. My Oyama. I revenge. Bunu bekliyorum. Bu çıksa bu oyunu bitirene kadar oynayacağım. Kamera açıları çok güzel. Bir de tam olayın içerisindeyim ya. Açıya bakar mısınız?
Patronumuzu öldürdüler hepsini katana ile geçirmek zorundayız Kendimi duyamıyorum Kılıçtan geçireceğiz İnanılmaz bir havası var Pek yakında diyor Hala pek aylardır pek yakında Alacak olan var mı boyunu? Hevesli, hevesiniz varsa Japonya'yı şundan alın. Çıkınca tabi ne zaman çıkacak Allah bilir de. Kamera düzeldi galiba. Son iki video iyiydi. Aa bak o muhabbet Ferox. iyi hatırlattın. Şimdi ben yabancı birilerinden böyle bir yardım aldım. Tamam mı? Böyle bir YouTube mutup orada bir araştırma yaptım. Birkaçının şeyine denk geldi. Baya böyle bir settings ayar mayar bir şeyler yaptım. Tam böyle bir geri dönüş olmadı. Geri yani ayar kamera düzeldi vesaire böyle geri dönüşler olsa anlayacaktım onu soracaktım da senin demen iyi oldu. Nerede telefon? Şey 30 FPS'i düşürdüm. 24 FPS'i. Bir iki tane orada bir şeyi kapattım. Bir şeyi açtım. Anlamadığım şeyler. Böyle biraz böyle kat kat olmuş gibi oluyor ama daha hala şey çözülmedi orada böyle havaya tutunca parlıyor ışık acayip bir parlama yapıyor onun olayını daha çözemedim kamera bildiğin yani ışıklı bir ortamda inanılmaz bir parlaklık getiriyor renderdan kaynaklı olduğunu düşünmüyorum da The Roland Show. The Roland Show onu izlemiştim. Hmm. Bende ciddi bir tatminsizlik var. Bu ne demek lan? Ne konuda? Bunu şimdi ucu açık bir cümle bunu. <gülüyor> ne konuda? Japonya konusunda. Onu bir detaylı yaz. İngilizce bildiğim için Japonya Japoncayı da rahat anlayabiliyorum. Aslında Türkçenin gramerinde Japonya'nın yapısına evet daha benzer ama maalesef Türkçe kaynak yok. Türkçe kaynak işte bu asiyoloji. Sağ olsun abim kaldırmadıysa YouTube'da mutupta bayağı anlattı o vatana millete bayağı hayırlı bir iş yapmış oldu. Dur mesajları kaçırdım ya. En kolay Hiragana. Evet zaten Hiragana'dan başlıyorlar. Hatta benim ee... Kaplan nerede ya? Göstereyim mi size bir tane Hiragana Van şeylerde mangalarda filan Hiragana açıklama var. Benim mangalar nerede? Size bir tane manga göstereyim. Kaplan nerede? O şeyi buldum. Dur dur dur. Buna git zamanlardaki kanji notlarımı buldum. Lan hala yok şeyi mangayı bulamadım. Bak şeyi göstereyim size. Burada Human Academy'ye gitmiştim bir üç ay da. Dur bir saniye. Sonlara doğru bize bir kitap aldırttılar. Sağ olsunlar 20 dolara. Bu ne lan? <gülüyor> Şöyle bir şey. Dur bakayım kameradan göstereceğim. Bak. Kanji Notes. Human Academy. 90 günde Japonca öğrenme. Cem Kun'la 90 günde Japonca. Bak kitaba bak. Yüzüm gibi tertemiz. <gülüyor> Başlarda böyle bir çile çekmişim. Başlarda şöyle gösteremeyeceğim onu da. Dur bakayım. Başları yok lan. Ben hiçbir şey yazmamış mıyım buna? Ha şu Hiragana mevzusunu göstereceğim ya. Dur. Bak. Bak. Kamera nerede ya? 
Gözüküyor mu acaba? Heh, bakın burada kelimelerin üstünde böyle kancisi, kataganası falan yazıyor ya. En üstünde de hiragana yazıyor. İşte mangalardaki muhabbet de buydu. Bunu gösterecektim. Bak. Ücretsiz Japonca dersi. Bölgeleri falan tanıtıyor. Geography of Japan. İşte şu, işte şu asıl şuraya kadar geldiysen Japonca öğrendim dersin. Evet bunları o zamanlar okuyabiliyorduk vesaire biraz kafamız rahattı da. Aa bu şey ya ulan bunu ne kadar kullanmıştım ya. Ne kadar pratik yap. Bak öyle bir kullanmışım ki bakar mısınız? Sap sarı olmuş sanki üzerine kahve dökülmüş gibi. Bakın bir şey o, o dönemden not göstereceğim size. Az buz değil ya 4 sene oldu. <gülüyor> Ulan ne günlerdi ya. Bak. Bunlar işte bunu zaten selamun aleyküm diyorsun. Giriyorsun sınıfın içerisine. Ben bir girdim sınıf ağzına kadar dolu. En son ben gelmiştim böyle rahat rahat gittim nasıl olsa. Ulan dedim fazla kimse yoktu diyor. Sınıfa bir girdim sınıfta 35-40 kişi var. Yarısı Çinli yarısı Koreli. Bir tek ben böyle yabancıydım. Vah dedim böyle bir sınıftan çıktım korktum ilk başta. Gittim birini buldum. Dedim ben neredeyim arkadaş beni nereye koydunuz? <gülüyor> Sonra aynı sınıfı tekrar gösterdiler. Çinli bir arkadaşın yanına oturdum. Tek o onun yanında bir boşluk vardı. O enteresan bir abimdi ya. Böyle benden genç gözüküyordu. Ama 40 küsür yaşındaydı. Bu da böyle bir iragana hanımdı. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Kaba sakal. Hoş geldin. Aranızda var mı Japonca öğrenenler ya da öğrenmeye çalışanlar, hiragana ve katagana ile şu an için haşır neşir olanlar? Rariru rero. Nani nu rero? Nani nu nani nu ne ne? Bir süre sonra yani alıştığında çok şey geliyor. Telaffuzlar, aksan, maksan. Böyle bir tabelalara bakıyorsun, okuyorsun. Anasını satayım ben Japonca biliyorum falan diyorsun. Ama kanjiye geldiğinde bu Japoncanın Allah belası versin diyorsun. Shibuya. Dur bir saniye. Dur bir mesajları kaçayım geleceğim oraya. <gülüyor> Green Yeet. Cem oğlan salı orada nasipse unutma bizi buluşun uygun olursan iyi yayınlar. Bana, bana mesaj atsın. Ee, nereden işte instagramdan şuradan buradan ulaşsın bir şekilde müsait olursam. Bu ara çok plan programlar var. Böyle Tokyo dışına şuraya buraya gidebiliyorum. Bu önümüzdeki haftada yani bir aylığına filan ülke dışına çıkma ihtimalim var. Yani bu senenin sonuna kadar Japonya'da fazla durmayacağım gibi bu içerik miçerik iştir şudur budur vesaire derken bir hareketli bir sene geçecek. O yüzden bu rehberlik muhabbeti bilmeyenleriniz için ben Japonya'ya gelenleri gezdiriyorum arkadaşlar. Belli bir ücret mukavilinde. <gülüyor> o işte oradan da mesaj atanlara böyle birkaçına dönmek zorunda kaldım işte o tarihlerde müsait değil mi işte şöyle bir işim çıktı şöyle bir durumum var kusura bakmayın vesaire diye de hala o da devam ediyor yani e, tarihleri ya zaten aklımda şöyle bir site açmak var oraya bir tane kalender koyacağım takvim koyacağım uygun olduğum vakitlerde insanlar gidecek oraya rezervasyon yapacak böyle grupla murupla bir şekilde gezme olaylarına girebilsem benim için hem maddi iyi maddi yönden de iyi olacak ama Kafa bir türlü rahat olmuyor oraya gelene kadar. Hiragana'yı %60-70 biliyorum. Güzel. Ben Hiragana Katagana bitirdim. Kanji çalışıyorum abi. Ya Hiragana Katagana. Evet yani eğer hevesliyseniz öğrenmek isterseniz size net söyleyeyim birkaç haftada birkaç haftanın sonunda hani şunu yaz dediğinde yazarsınız. Ben 2 Temmuz'da JRPT sınavına girdim. Ekim'in ilk haftası çıkılacak. Hadi bakayım hayırlı olsun. Ev kiralamak zor mu? Ev kiralamak yani Japonya'da bu 
muhabbetler ev, ev değiştir kira alma vesaire şu bu değil vesaire biraz Japoncayı biraz bilmeniz lazım tık zor olabilir sizin için nasıl diyeyim size ben buranın en hareketli olduğu dönemde böyle Mart'ta şimdi gittik böyle bir emlakçıya genelde işte Japonya için yılın yani yıl Nisan'da başlıyor. Herkes Mart'ta son aylarını yaşıyor. İşinden istifa eden, şehir değiştiren bilmem ne olan vesaire derken ev tutan şu bu. Mart Japonya'da inanılmaz hareketli bir ay. İnanılmaz Japonların e, kalabalık sağda solda böyle her yerde devlet dairede şu bu aman Allah'ım inanılmaz kalabalık olduğu bir ay. Ben tam da o dönemde hem de böyle bir tecrübe etmek amacıyla şimdi gittim bir emlakçıya. Ev dedim ev kiralamak istiyoruz vesaire vesaire işte önümüze getirdi birkaç tane kağıt ben bunu daha önce de anlatmıştım, anlatmıştım da şimdi ilk kez izleyenler dinleyenler olacaktır <gülüyor> bu konu biraz şey arkadaşlar bu konu biraz uzun 3-5 dakika konuşabilirim o yüzden arkama bir yaslanayım <gülüyor> ev kiralama mevzusu bir saniye bir yudum alayım şu soyucudan şu yakuza'yı kaldıralım abi aman abi Kapımız rahat olsun. Şimdi emlakçıya gittik. <gülüyor> i̇şte konuşuyoruz. Başlar çok güzel vesaire. Böyle klasik potansiyel bir müşteri hesabıyla bize yaklaşıyorlar. Çay geldi. Hurabiye geldi. Biz böyle bir şeyler yiyip içiyoruz. Tamam Ondan sonra biz girdikten sonra birileri daha geldi. Birileri daha geldi. Böyle 10 dakikada ortamda böyle 20-30 kişi oldu. Kıç kadar dükkanda. Ulan dedim ne oluyor? Yani ev kiralayacağız ama ortalık bir anda böyle metrobüse döndü. Herkes çift, çocuklu, mucuklu. Birileri geldi dışarıda bekliyor. İnanılmaz bir kalabalık var. Yani sanırsın ki bedavaya ev veriyorlar anasını satayım. Şimdi şöyle bir muhabbet var. Bakıyoruz şöyle işte 30 metrekare işte kaç 600 dolar bilmem e, kaç işte 35 metre 40 metrekare istas zaten burada Japonların baktığı birkaç şeyden bir şey istasyona ne kadar uzaklıkta ilk buna bakıyorlar zaten ben bir de şey mi ya anasını satayım yani padişah torunu gibi ben dedim ki bulaşık makinesi olsun yani Japonya'daki evlerin %90'da bulaşık makinesi yok <gülüyor> ben dedim bulaşık makinesi de olsun onu bir ekleyelim öyle bir tik atalım. Bir de abi şey dedi bize. Dışarıda çöp çöp yeni olmasını istiyor musunuz? Allah Allah. Acaba niye böyle bir şey diyor? <gülüyor> ya bak Japonya'daki duruma bak. Japonya ilginçti. Bak iyi dinleyin. Dışarıda çöp yeri yoksa atıyorum 600 dolar olan kiranız bir anda 500 dolara düşer ya da 550 dolar düşer. Ama siz çöpü böyle evde tutmanız lazım. Poşetlemeniz lazım. Poşetler ayırmanız lazım. En yakın sonra çöp yerine bırakmanız lazım vesaire. Eğer kapının önünde böyle çöp yeri olmasını istiyorsan kendi kendimi konuşmuyorum değil mi? Bir anda chat durdu. İstiyorsan fiyat bir tık tık artıyor. Ben dedim bulaşık makinesi olsun. Abi önce böyle bir şaşırdı. Hay dedi. <gülüyor> böyle bir şeyler yaptı. Sonra kalktı gitti. Bak. İki dakika sonra geldi. Ulan dedim Japon'a error verdirdik. Meğerse ya tam biliyorum zaten de yani o dönemde bulaşık makinesinin uygun olduğu bir tane evi getirdi. Siyah beyaz böyle bir abi yaşın kaç 31. <gülüyor> Siyah beyaz kağıdı böyle bir gösterdi. Fiyat ne dedik? Fiyat 1500 dolar. <gülüyor> Nerede? Ta ebesinin nikahında ayıptır söylemesi. İstasyona bilmem kaç metre kilometre uzaklığında. Enteresan bir yerde. Böyle bayağı şehrin merkezin. 2 saat uzaklıkta anasını zaten. Yani ülkeden dışarıya çıkıyorsun neredeyse. Ondan sonra şimdi böyle bir konuştu. İşte bulaşık makinesi vesaire genelde olmuyor Japonların evlerinde. Olanlar genellikle pahalı oluyor. Müstakil evlerde isteyenler koydurtturabiliyor vesaire. Ben bunu işte görmek istiyorum. Bu tür şeyler çünkü çok garip. Bunları bilmen lazım ki biraz tecrübe olasın. Biraz level atlayabilesin. 
Ondan sonra bak sonları benim biraz sinirlendiğim vakitler. Yani beni böyle bir eşim birkaç yerde böyle bir sakinleştirdi. Ben dedim şu iki bölgede ev bu. Ev kiralamak istiyorum. Zaten öyle bir niyetimiz var. Şu iki bölgede var mı güzel kardeşim? Gitti içeriden. Baya müstakil ev yani. İko dette house. Şeyimizi zorlayacağız. Orada kiralayacağız. Ama o dönemde değil. O dönemde değil. Güzel bir ev bulursak belki diye konuştuk eşimle ama gitti içeri iki tane kağıt getirdi. Onlar da siyah beyaz. İşte detayı yazıyor. Şu bu yok. Onları da beğenmedim. Ben dedim bir detaylı bir araştırma daha yap. Böyle 5 dakika 10 dakika falan derken yarım saat oldu. Abi dedi bir yer buldum. Tamam abi ne güzel. Tamam böyle bir heyecanlandım. Tam dedi senin istediğin yerden şu bölgeden. Fiyatı da işte şöyle şöyle vesaire. Abi dedim bana resimleri göster. Evet evi görmek istiyorum. Evin resmi yok dedi. <gülüyor> Evin resmi yok. İşte atıyorum şu anda tam şey metrekaresi unuttum da işte 50 metrekare işte 150 bin yen şu bölgede istasyonu şu kadar mesafede tamam onları anladım abi bilgiyi verdim bana evi göster abi internette filan da mı şey yok bu müstakil evin bilgisi yok yok evin şu anda resimleri yok birkaç dakika sonra birkaç dakika sonra geldi dedi ki işte düşünüyor musunuz Allah'ım ya Rabbim ya e şimdi böyle tam işte Japon eşim yani Böyle hani kibarlığından ödün vermeyecek ya. Böyle işte bana soruyor vesaire. Ulan niye soruyorsun bana? Görmediğim evi ben niye girerim? Tamam böyle bir Mart ayında böyle bir yoğunluk var Japonya'da da. Ben şimdi evi görmeden. Şimdi heh, o hemen burada bir virgül yapıyorum. Sağımıza solumuza hani birileri oturmuştu ya böyle bir kalabalık olmuştu. Onlar bizden önce kalktı. İki tane arabayı atladılar gittiler evleri böyle kiralamaya. Ulan ne çabuk karar verdiniz. Daha toplasam bir saat olmamış. Adamlar evi karar verdi ya. Belki de adam orada 2 sene 3 sene yaşayacak ama tık diye hemen böyle pa sanki pazardan şey alıyor. Domates salatalık alıyor. Neyse ben böyle bir sinirlendim. Böyle bir böyle bir sıkıntı ter bastı bana. Abi de böyle şey yapıyor tamam mı? Alacak mısınız almayacak mısınız? İşte iyileniyor musunuz? İyilenmiyorsanız işte hani böyle bir şey demiyor ama bunu demiyor ama hal hareketlerinden anlıyorum sonuçta. Esnaf çocuğuyuz. <gülüyor> Dışarıya filan böyle bir arada böyle bir bakıyor. Hani böyle bir, bir şey demiyor ama dışarıda da bekleyenler var. Olacaksa hadi olsun olmayacaksa hadi siktir git diyor kısacası. Ben de böyle bir huzursuz oldum. Birkaç dakika bir acayip sinirlendim. Eşim böyle bir sakinleştirdi. Ben dedim yani şimdi dil bilsem söyleyeceğim yani. Şey değilim çekineceğim de yok anasını zaten. Zaten olsa Japon değiliz vesaire de. Ama orada acayip sinirlendim. O tutuma sinirlendim. Ne arkadaş tamam. Bana niye öyle bir tutum sergiliyorsun? Ben görmediğim evi niye kiralayayım? Özellikle o Mart, Nisan ayları inanılmaz bir yoğun ay. O yüzden ilk biz kışın bu işi yapalım. Kafamız rahat olsun. Hem de kiralar düşüyor. Zaten Mart'ta kiralar atıyorum. 60 bin yene mi kiralıyorsun? O, o 70 oluyor. 80 oluyor. Ama yoğun olmayan döne, dönemde gidersen o dönemleri tavsiye ederim. Tık daha düşüyor. Evet bu da kiralamayla ilgili bir enteresan bir anımızdı. Ben ne kadardır yayın yapıyorum ya? Bu niye göstermiyor YouTube Studio bana? Harbi hiçbir yerde göremiyorum ha. Neden görebiliyor muyuz acaba? Evle ilgili sorularınız var mı? Ev kiralama ile ilgili. Orada sorularınız varsa Aa bir saat olmuş. Allah zaman hızlı geçti ha. Şunun yardımı olmasa <gülüyor> Yere göre kiralar değişiyormuş. Bölgeye göre kitada kiralar yüksek mi düşün mü? Kita hangi kita? Bir sürü kita var abi burada. <gülüyor> Kitadan kastın ne? Yani burada bölgeden bölgeye tabii ki de kiralar değişiyor da. işte benim o şu 14 trilyonluk ev mevzusunda da istasyona birkaç dakika yakın olduğu için evin fiyatı 7 bin dolar daha yüksekti. Siz düşünün artık. Tokyo o konuda yer alan kıymet bilme konusunda yani dünyadaki belki de en sıkıntılı ülkedir. İstasyona bir istasyona yakın bir yerde mi oturmak istiyorsun? Yani evin fiyatı 60 bin yense sen onu kafadan 90-100 bin yen diye hesapla. E bir de burada şey var. 
Birini kefil göstermen gerekiyor. Biri sana sponsor olması gerekiyor. Birkaç tane yok temizlik ücretidir bilmem kıltı ücretidir diye. Birkaç tane en az bir tane veriyorsunuz da bazı yerlerde 2 hatta 3'e kadar çıkıyor. Yani evin fiyatı 500 dolarsa kafadan siz orada 1000-1500 doları böyle çöpe atıyorsunuz ve o para gelmiyor. Bizim Ağustos ayında mesela burada ikinci sene dolduğu için bizim buradaki ev 80 bin yen. 600 dolar diyelim. 2 senede bir ekstradan kontrat ücreti diye 600 dolar yani 80 bin yen vermek zorundayız. 2 senede bir oluyor bu muhabbet. Gidiyor baya veriyorsun 2 senede bir 600 dolar veriyorsun. Bazı yerlerde var bazı yerlerde yok. Ben Bağcılar'da yaşıyorum orada istasyona uzaklığı çok sorun. <gülüyor> İyi akşamlar. Benim sorum öğrenci vizesiyle gelindiğinde ev kiralamak kolay mı ve öğrenci vizesiyle hangi part-time işler yapılabilir? Teşekkür ediyorum. Allah Fırat öğrenci vizesiyle gelen son zamanlarda bayağı bir insan var. Onlar genellikle gelmeden evlerini ayarlıyor diye biliyorum. Birkaç kişiden öyle duydum. Benim o tabii öğrenci vizesiyle herhangi bir tecrübem olmadığı için. Ya bazıları tabi geldiğinde böyle bir bir hafta 10 gün filan otelde şurada burada kalmak zorunda kalıyor da genelde gelmeden ayarlıyorlar öğrenci e, vizesi olan arkadaşlar. Olaydır tabi biraz o kağıt kürek işleri biraz bir tık böyle can sıkıcı olabilir başlarda Japonca bilinmediği için de vizen varsa zaten yardımcı oluyorlar ama tek bir yeri mesela tek bir ikolat daus kiralamaya kalk. E, şey yapıyorlar. Biraz zorluk çıkarıyorlar eğer yabancıysan. Japon uhusu kaç lira? Japon uhusu mu? Japon uhusu 100 yen. <gülüyor> Chico Loco. Bunu merak etmiş. Tokyo'da yaşanılır mı? Japonya'da neresi yaşanılır? Tokyo'da valla ben şu anda Tokyo'da yaşıyorum. Tokyo'da yaşanılır mı? Yani ne iş yaptığına bağlı. Seviyorsan Uzun mesela ben kendimden örnek vereyim ben uzun süre burada eğer bir ticaret yapmıyorsam yaşayamam. O çok şey biraz uzun bir mevzu ya yani biraz SM ile alakalı buraları seviyorsan biraz seni götürür işinle alakalı bir durum varsa uzun süre seni kitler bir yer açmaya kalkarsın kafadan seni dört sene beş sene kitler ayrılamazsın şehirden Tokyo zaten. En kalabalık şehir dünyanın inanılmaz bir stres var. Biz geçen gün Gumma'ya gittik. 3 gün oralarda dolandık. Geldik. Böyle bir şey olduk. Into Dubai'deki o sahne olduk. Dağlardan tepelerden geldik. Herkes böyle bir değişik. Herkes üzerimize geliyor. İnanılmaz bir kalabalık. inanılmaz bir stres. Herkes yorgun. Anası da zaten. Herkes bir yerden bir yere gidiyor. Bir süre sonra kafayı yersiniz. Ben merhaba iyi yayınlar. Sağ olsun Ercan Coşkun. Sağ olsun. Sen bana mailden yazmıştın değil mi? Şeyden hatırladım. Profil resminden hatırladım. Mailde yazmıştın onu görmüştüm. Havalimanından geçiş nasıl ilk defa gelecekler için? Allah havalimanından gelecekler için ee, neydi o? Japan Web diye bir uygulama var işte. Orada bilgilerinizi bir şeylerinizi girmeniz lazım. Tabii ben kaç bir sene bir buçuk sene olacak neredeyse o tür bilgilere falan uzak kaldım. Benim en son bildiğim Japan Web, Japan Web diye yazın. Onun üzerine geliyorsunuz. Zaten girişte mi işte QR kodu gösterip geçiyorsunuz. Geçiş şey zaten Türklere 90 gün vize veriyorlar vizesiz. Tokyo'da takunya mı giyiyorlar? Yok takunyasız geziyorlar. Çikoloko sen böyle biraz böyle bir troll gibisin. Troll başlangıcındaki bir <gülüyor> CRPS havalimanından alabiliyor muyuz? CRPS havalimanından alabiliyor muyuz? Güzel soru. Güzel soru. Hmm. Aklıma gelmiyor şu anda. Onunla ilgili bir muhabbet var mıydı ya? Ha, aklıma gelmiyor. Aklıma gelmiyor. Denk mi gelmedim? Bin, bilmiyorum büyük ihtimal de. Denk gelmedim. Alınmıyor mu? Tam bilim olmadığı için bir şey diyemem. Bir şeyinci kuda hemen otogarın altında var. Geçen videosunu da çektim. Şehin Şah'ın Kyoto 
Geisha şarkısını rap seviyorsanız tavsiye ederim. Şehin Şah kim ya? Şahin Şah mı? Şehin Şah. Ne o bakalım. Şunu bir şöyle. Benim klavye niye ben benim klavye böyle yazıyor ya? Bu mu? Bakalım hemen. Şehin Şah Kyoto Geisha. <gülüyor> Yarısını anlamadım. Yarısından sonra bir şeyler anlayabildim. Sokayım sana geyşe meşe bir şeyler dedi ama. <gülüyor> Enteresanmış. Şarkı sözleri. Kaldığımız yerden devam edelim. Tokyo'da ortalama bir hayat yaşamak için aylık ortalama kaç dolar lazım? Valla Tokyo'da ortalama bir hayat için aylık ortalama... 1000 dolar da yeter. Ortalamadan kastın ne ama? Şimdi nasıl bir eğer sosyal bir hayatım olmayacak dersen 1000 dolar da yeter sana. Ama normal düz bir hayatın olur. Böyle bir sağa sola gideyim, böyle bir arada sırada restorana şuraya buraya gezmeye gideyim dersen 1500-2000 dolar bir kişi için gözden çıkarılır. Gözden çıkar yani o civar para. Ben iki kez Japon kızla evlenmeyi reddettim. Bana Japon vatandaşlığı vermiyorlar diye. Çalışma vizesiyle gelip süresiz yaşama geçilmesi mümkün mü? Vatandaşlık evlenme gibi durumlar olmadan. Ha, bir dakika anlamadım. Çalışma vizesi, he, çalışma vizesi bile gelip süresiz yaşama geçilmesi. Süresi ya onun için süresiz yaşam. Hmm. Ecüken miydi? Ecüken de galiba. Onun için de en az bir böyle bir 5 seneyi düzgün bir şekilde bir Japon gibi yaşayıp verginizin vermes, vergilerinizi vermeniz lazım. O Ecüken bir puan sistem var. Orayı oranın üzerinde puan almanız lazım. Olabilir. Yani düzenli yaşarsanız en az 5 sene zaten o muhabbet de. Olabilir. Başvuru yapılabilir. Zor ama. Vatandaşlık şunlar bunlar öyle kolay kolay vermiyorlar. Ucuz bilet nasıl yakalarız? Çarşamba akşam böyle 11-12 bir bakarsanız. <gülüyor> Ucuz bilet nasıl? Yani ucuz bilet mevzularına bir bayağı bir şey yapmanız lazım. Ben de bu aralar biraz bakıyorum bir şeylere de e, kombinasyonlara falan bakmanız lazım. Skenerden şundan buradan işte o hangi ülkeye gidiyorsanız e, atıyorum mesela Hindistan'a gideceksin. Hindistan'a low cost uçaklarına falan bakın. Ona aradaki kombinasyonlara falan bakmanız lazım. Hangi ülkenin uçağı geliyor falan. Bayağı deli işi araştırma yapmanız lazım. Biraz tasarruf edebilmeniz için. Eğer bazı böyle trikleri, numaraları filan bakacağınız yerleri filan bilebiliyorsanız uygun fiyatlara uçak bileti denk getirebilirsiniz. Ee, hatta buradan sorayım. Ne, ne sorusun? Japonya'da ikinci Japonya'da ikinci el bir web sitesi var. Japon Yahoo. Diye oradan ürün satın alabiliyor muyuz? TR'ye gelir mi? Bilmiyorum ki o Yahoo. Bir tecrübem olmadı. Yahoo'dan ne satıyorlar ki? Yani orada direkt kim satıyorsa ona mesaj atacaksın. Türkiye kargolama yapıyor musun diye. Yapıyorsa. Bilmiyorum gümrükten ne alacağına bağlı. Bilmiyorum şimdi ne alacağını. Cem kardeşim iyi yayınlar. İlyas hala Japonya'da mı Cengiz Altın? Valla İlyas geziyor. <gülüyor> İlyas geziyor. Gezgin adam. Bazıları havalimanında geri çeviriyor polisler filan doğru mu? Yani benim benim çevremde öyleleri yok. Genelde girenler mesaj atıyor bana. Eşim mesajlar kaçtı. Yanında böyle yukarı fırladı. Eşim Japon olursa bankadan morgıç almadan peşi parayı da eşimin adına 
You Shane Sedok ne yazdın abi bir saniye kafam durdu. Burada gece 2 şu anda. Böyle biraz baygın haldeyim de bu saatlerde ben uyuyorum. Şimdi çoğu insan da beni Türkiye'den oradan buradan işte saat farkından dolayı o taraflardan izlediği için ben de bu vakitlerde genellikle yayın açıyorum. Böyle hafif bir göz kayması. Şozcu'nun bana verdiği yetkiye dayanarak böyle bir mayışma olabilir. O yüzden böyle virgülüne şuna buna dikkat ederek yazarsanız daha iyi anlayabilirim. Bir dakika şunu bir daha okuyacağım. Japon olursa eşim. Okey Japon bir eşim var. Okay. Bankadan morgıç. Almadan peşin para ile. Eşimin adına ev alabiliyor muyuz? Hmm. Hmm. Eşim para. Eşinin adına. Bir sürü kağıt, kürek vesaire işler. Eryeler şunlar bunlar. İhtimal. Olabilir. Ama baya bir para göstermen lazım. Ee, senin eğer eşin dediğine göre senin de bilgilerini isterler. Böyle bazı yerler özellikle büyük şehirlerde eşinin şunun bunun işiyle alakalı da belgeler istiyorlar. Bu arada bir şirkete mirkete bağlı yani. Öyle tam eşinin adını alabilirsin vesaire muhabbetleri bir tık olabilir. Senin eşin kim derler? Kardeşim sen bir belgelerini bir getir bakayım eşin. Ne iş yapıyor? Hırlı mırsın, hırsız mısın vesaire diye böyle Japonlar sorabilir. Yani yabancı bir eşiniz varsa ya da yabancıysanız vesaire Japonya'da ev alma muhabbetleri sizi zorlar. Ya yani çoğunluğunda çoğunluğunda zorlar. Onu okuduk. Japonya'ya geldim mi? Nasıl hat veya kalacak otel, hostel nasıl ayarlayacağız? Yasin Maden. En kolay o ya. Vallahi en kolay o. Atlıyor da başıya gideceksin. Şey yapın. Boş ver havalimanını. Gelin Yoda başıya. Aylık 50 GB adamlar 30 dolara satıyorlar. Yoda başıdan Simfiri bir tane alacaksın. O kolay. Hostel Mostel'de ben Booking'den bakıyorum genellikle öyle bir daha yurt dışına vesaire gittiğimde. Tokyo'da seyyar dondurmacı ya da döner dükkanı açılır mı? İzin falan neler gerekti? Allah izin falan. Ne bileyim ben izin. Açılır niye açılmasın abi? Bir sürü değişik iş kolu var burada. Yapılan işler var. İzinimizin belge muhabbetlerini bilmiyorum. O kadar alakasız ki ne alakasız? Sen ve işin bugünkü işlerinizle çok uzun süre Tokyo'da yaşayabilir misiniz? Yani maddi olarak maddi olarak yaşanır. Maddi olarak yaşamaya yaşarsın. Yani öyle ben evler gördüm ki öyle yaşam şeyleri gördüm ki yaşayanlar gördüm ki şöyle söyleyeyim size nasıl anlatayım? Yani benim o şu son evsiz videodaki bazı şeyler de tabi benzer olabiliyor. Aylık böyle nasıl diyeyim size 150-200 dolara şimdi bazıları bilmiyordur. Şimdi benim gibi sürekli böyle gezen eve 2000 tane eve girmişim ben. Ya, 2000 tane. Hadi bunun böyle bir tık hadi 500'ünü falan düşüreyim. Aynı ev olur mu? Olmaz da hadi 1500 tane kafadan eve girmişim. Tamam bunların 1000 tanesi Böyle standart evde sen 500 tanesi bildiğin 10 metrekare sadece böyle yatağa döşeği olan böyle elinizi yüzünüzü yıkabileceğiniz kaç kadar yerde banyo yapabileceğiniz yerler öyle yerler ki o yerlerin kiraları bak 20 bin yen 30 bin yen Allah'ın unuttuğu yerlerde yani 200 dolara 150 dolara 10 metrekare evde yaşayanlar filan var yani yaşanır senin yaşam Yaşama durumuna bağlı. Sen buraya geleceksin ne yapacaksın vesaire. Sen para biriktireceğim mi diyorsun. Git abi Yeni Zelanda'ya git. Ya, Avustralya'ya git para biriktirmek istiyorsan. Japonya'ya o konuda gelme yani. Yaşam standartları falan. Ne? Tabii o uzun konu ya. Hani Japonya'ya gelmeyin derken yanlış anlamayın. Yani para kazanmak istiyorsan daha böyle Türkiye'ye yakın yerlere de gidilebilir. Yani Euro bölgesine. Amerika'ya da gidilebilir. Avustralya'ya git. Ama Japonya'da Japonya'nın zorlukları iş bakımından bir haydi çok yani böyle sandalının aksine çok. Bak Japonya'da yaşayanlar ne demek istediğimi anlar.
Telif gelmesin ya bir şey olmaz ya telif ne telif gel. <gülüyor> telif gelirse de o YouTube'un ayıbı. 1K dolar İstanbul'da bile yetmez. 1K ne kadar oluyor? Ne kadar oldu dolar dolar, dolar şu anda? Bilmiyorum. 20 bin oldu mu? 25 bin mi? 30 mu oldu yoksa? 1K dolar. 1K dolar ne kadar yetiyor? 1K dolar nasıl İstanbul'da bile yetmez ya? Nasıl? 1000 USD Tulira. O 26 bin ya. 26 bin İstanbul'da yetmiyor mu şimdi? Yirmi altı bin lira İstanbul'da yaşamaya yetmiyor mu bir ay için? Merak ettim soruyorum size. Ya, ya Türkiye'de yaşamak için kısacası. İstanbul'da kiralar on beş binden başlıyor ama şimdi uzun süredir bazı yerlerde oturanlar var. Şimdi bu kiraların artması vesaire ya savunduğum için demiyorum yanlış anlamayın. Yani bu son bir senede bir buçuk sen, bir birkaç senede ev değişikliği yapanların kirası biraz fazla olabilir. Abi 26 bin de yani eskiden ben hatırlıyorum böyle 4-5 sene öncesine kadar yani 100 bin liraya falan ev alınıyordu şuradan burada. <gülüyor> Ya bu para mevzusuna yani çok girmek istemiyorum da yani çok sıkıntılı mevzu. Ama 26 bin de iyi para olması lazım yani. Yetmiyor deyince bak böyle bir şey oldum böyle bir düşünmek istedim şimdi. Bilmiyorum tek mi yaşıyor aileyle mi yaşıyor da Kesan arkadaş. Batuhan Efe, Cem iyi yayınlar. Okinawa'ya gitmeyi düşünüyor musun ve ne düşünüyorsun? Sence dil okulu okunabilir mi orada? Hmm. Ya Okinawa'ya gitmeyi düşünüyoruz. Orası biraz tam böyle tatil yeri. Böyle bir araba kiralayacaksın orada böyle bir, bir hafta on gün falan gezeceksin. Merak da etmiyor değil. Bayağı da bir yabancı var da dil okullarını bilmiyorum maalesef orada ne durumda. Hamamasço nasıl bir yer Cem? Oteli oradan ayarladık. Merkezi gibi diyor. Hamamasço Green Yeet. Bakalım hemen. Dur şuradan bakalım. Bir saniye. Önce ben bir, önce ben bir bakayım. <gülüyor> Adresimiz gözükmesin. Hemen sana açıklayayım. Hamamasço nasıl bir yer? Biraz gözünüz şey olabilir. Şimdi Hamamasçı nerede? Japonya'yı tanıtıyorum köşemizde bugün ne var? Nerede lan Hamamasçı? <gülüyor> Nereye çıktı? Aa bak benim kaydettiğim yerler falan çıktı. Bakın size beleşe gezilecek yerler. Buraları hep kaydetmişim. Hamamasçı nerede ya? Heh buradaymış. Dur buldum. Bu mu Hamamasçı? Hamamasçı burada. Ne var yakınında? Tokyo Kulesi var. Mita. Şey bir yerde ya. Kim yazdı onu? Green Yeet bak. Green Yeet. Dur gözümü kaybettim. Bu nasıl bir yerde var? Tamam şu bölgede diyelim. Heh, pardon üstteymiş. Ama Mosca burada diyelim ya. Bakın size hemen kısaca bilgi verin. Bak şu bölgede ya. Hemen söylüyorum ben size. Şunu da bir yapayım. Elim çarpmasın. Bak. Gezilecek yerleri söyleyeyim ben size. Hamam asçı burada. Bak. Şu bölge. Görüyor musunuz? Şu bölge gezilmesi gereken bir bölge. Burada Sensoji var. Hemen şöyle. Asakusa. Akihabara. Uyeno. Bu bölge. Deprem mi oluyor lan? 
Böyle bir yer sallandı sanki. Şu bölgeye en az bir iki gün ayırmanız lazım. Yani bak hamamasçı burada. Senin buradan hamamasçıdan Sensoji'ye gitmen ortalama bir yarım saat 40 dakika falan sürer. Ondan sonra Sincuku bölgesi. Şu bölge. Hamamasçıdan Sincuku'ya gitmen ortalama böyle bir yarım saat falan sürer. Yani hamam ve Shibuya şu taraflar. Yani gezilecek yerlere alacağınız yer biraz uzak. Atıyorum sen buraya gittin. Çevresinde yürüdün. 15 kilometre yürüdün. Hamamasçıya dönmek Tabi o zaman anlarsın. 15 kilometre yürüdün, yoruldun vesaire. Vücudun yorgun. Oradaki aradaki mesafede ne demek istediğimi anlarsın. Ulan keşke yakın bir yerde tutsaymışız. <gülüyor> Ama benim hep tavsiye ettiğim yer Shinjuku arkadaşlar. Bakın şurada kalırsanız yani şuralarda kalırsanız zaten Shibuya şurada gezilecek alanlara yakın. Şuradan Kava'dan da böyle bir 20-25 dakikada şu bölgeye gidebiliyorsun vesaire. Aşağılarda yani çok ekstra şu bölgeleri gezmek zaten kafadan sindire sindire gezmek bir hafta. Eğer çok kalacağım derseniz zaten şu aşağılara o deyaba rainbow'dur vesaire aşağılara inebilirsiniz. Bu da böyle bir Japonya köşemizde. Cem Bey bir aylık Japonya turu için 4000 dolar yeterli olur mu sizce? 4000 dolar... Herhalde bir 550 bin yen yapar mı? Yeter ya. Hattori Hanzo ne yapacaksın sen bir <gülüyor> Bir kişi için mi soruyorsun? Ne yapacaksın ama şimdi? Seni tutup bir restorana götürürüm. Kavadan sen bir gecede 2000 dolarlık olursun mesela. Bak bu tür para konularını bana yaz. Şöyle yazın arkadaşlar. Şimdi ben sizin... Nereleri gezip ne yiyip ne içeceğinizi bilmiyorum. Bana Instagram'dan şuradan buradan da yazıyorlar da ben onlara hani görüyorum. Geri dönmüyorum. Çünkü ucu açık bir mevzu. Abi bir ay Japonya'da Tokyo'da ne kadar harcadır? Ya arkadaş sen nereye gideceksin? Nasıl bir gezi planlıyorsun? Vesaire vesaire. Oturup bir saat bunu konuşmamız lazım. E şimdi bunları bilmeden ben nasıl buna cevap vereyim? Ben sana derim ki 200 dolar yeter. E, 200 dolar yeter. E sen bir ayın sonunda gelip abi 2000 dolarlık olduk dersen ne olacak? O yüzden gelin. Geldiğinizde birkaç gün böyle bir gözlem yapın. Zaten 3 aşağı 5 yukarı zaten Tokyo'da büyük. Tokyo zaten en pahalı yer. Şehir dışına çıktığınızda birkaç günde zaten anlarsınız nedir ne değildir. Ona göre planlayın. Uzun süre kalacaksanız. Bir ay uzun işte o yüzden dedim. İstanbul'da kiralar 15K'dan başlıyor. İstanbul'da zor yeterli ama çok zorlanıyor. Ankara'da yaşarsın İstanbul zor bence. Abi de o da var değil mi? İstanbul galiba şu anda en pahalı kira oranlarının olduğu yer. Mesela Ankara'da şu an şu dönemde 2 artı 1 yer ne kadar? İstanbul'daki gibi fiyatlar fırladı mı? Yeter ya abartıyorlar. Yani o dedi 26 bin böyle yaşaması zor deyince onu anlamadım. Çünkü baya büyük bir para. Ya da ben bir buçuk senedir uzaktayım baya bir şey değişmiş. Yok en boktan ev kirası 1.12k İstanbul İzmir hariç yeterli olur. Kirada değilsen 1000 dolar iyi para 26 işte kira sözleşmeleri de koruyor kiracıyı lakin artık ev sahipleri de sözleşmeleri ek madde koydurmadan ev vermek istemiyor doğal olarak. Benim videolarını zevkle seyrediyorum. Zeki Ulusoy. Teşekkürler. Sağ olasın. 30 bin lira. Rahat nefes alırsın. Çocuk da varsa zor. Hmm. Paralara bak ya. Yani o dedim ya 100 bin liraya biz ev alıyorduk böyle 4-5 sene önce. Şimdi aylık geçirme muhabbetlerini hesapladığımız paralara bak. Yani yılda %25 maddesi bloke etmek için ek madde koyduruyorlar. Bakın mesela Japonya'da e, ev kiraları tamam böyle enflasyona göre kira mira oranı artıyor da bu bizim olduğumuz evin kirası hiç artmıyor mesela. E, ne kadar oldu? 4-5 sene oldu işte ben de evlendim eşim yanına yerleştim vesaire. Yani enflas, bazı yerlerde enflasyona göre de genelde kiralar artmıyor burada. Eğer içinde mesela şu evde biz 5. senemizdeyiz. Ben 5. senede derken 1,5 sene oldu eşimin yanında taşınan. 5 sene önce de 80 bin yendi. 5 sene sonra da 80 bin yen.
Bizimle fazla iletişimde değil kendi kendine konuşuyor. Bana mı diyorsun kılak kendi? Bütün soruları cevaplıyorum. Nasıl Bana soruyorsa nasıl iletişimde değilim anlamadım. Kaçırbim diye ta üstlerden cevaplıyorum ben. Önceki sorular okuyor kanka sırayla. Tek tek geliyorum işte. Kaçırbim diye tek tek yukarıdan geliyorum. Manchester City'nin üçlemesini nasıl söyledim? Evzi yine döktürüyor. İki milyon TL İstanbul'da 50 yaşında daire satıyorlar Kartal'da. Hangi biliyor musun? Hangi bilmiyorum valla. Kameradan gözükmüyor. Ne gözükmüyor? Ben mi gözükmüyorum? Bakayım. Nasıl gözükmüyor? Bazen sağa sola yatabiliyorum. Genellikle böyle bir sağa kayıyorum. Tamam mesajları hızlı okuyum o zaman. Madem intihar ormanı var turistler gidiyor. E gittik biz de. Videosunu da çektik. Ölü beden aradık. Bize bir intihar videosu yapsan. Clark Kent beni takip etmediğin ne kadar belli. Ha, canımın içi. Bak burada ne var? İntihar ormanı Japonya görüyor musun? Shinkansen'e binmişim. İlyas da yanımda gidiyorum. Is it forbidden to enter the forest? Fast train for Japan Rail Pass. <gülüyor> Bizzat içine gittik ya. Derinliklerine kadar. Hem de bir de akşam vaktine denk geliyordu. Bak bu da ben. Bir tam göremediysen siz bir daha yakınlaştırayım. Yakınlaşmıyor. Anlaştı. Bu kadar. Gastronomi bölümüyle yurt dışı Japonya gelir mi yemek sektörüyle? Evet. E, yanlış bilmiyorsam aşçıysan onun ayrı bir vizesi var. Onu bir İngilizce arattırmanı öğren, ö, öneririm. Yani herhalde bir 10 sene mi ne? Böyle bir aşçılık e, geçmişim varsa öyle bir vize alabiliyorsun Japonya'dan da onu bir araştır detaylı. İlk iş için soruyorum. Konaklama dahil. Hokkaido'ya Hokkaido gezmek istiyorum. Bu parayla Güney Asya'ya git çok eğlenirsin. Bak iyi bir nokta. Şimdi Güney Asya ucuz. Güneydoğu Asya ucuz. Vietnam'a git. Vietnam'a. Ben orayı da baştan sona gezdim. Onlarla ilgili de videom var. <gülüyor> Vietnam'ı tavsiye ederim. Vietnam'a ben bir daha gideceğim. Hmm. Laos. Kamboçya. Laos biraz enteresan bir yer. Orada motosiklet filan alıp böyle gezmenizi tavsiye ederim de Tayland, şu bu vesaire o taraflar ucuz. Yani oraları tabi o paralarla e, yani Japonya'da harcayacağınız paraların üçte birine dörtte birine oraları böyle detaylı çok güzel gezersiniz tecrübe edersiniz. Beş K Ankara'da kiralar ortalama beş bin. Yani ortam ortama ise güzel. Merkeze merkez mi? Ne kadar yakınlığı falan. 9000 Ankara minimum 6500. Yani hadi demiş aslında. Mario gibi giyinip Mario kartlardan kiralama videosu. Valla Mario kartları için international ehliyet lazım. O, o bende yok. Tokyo'ya gelirsem konuşur muyuz? Konuşalım. Trump'cım. Trump Cooperation. Hong Kong'a gittim. iyi bir kebapçı Türk gördüm. Arkasını sallamadı. Japonya'da bit pazarı var mı? Çok. Japonya'da bit pazarı çok. Neredeyse her gün bir yerde Tokyo'da bit pazarı var. Gelip çekeceğim. O konuda bolluk bereket yani Tokyo Chipo diye bir tane web sitesi var. Her gün bir yerde neredeyse şeyci var. Sen söyle. Bit pazarı var. İstanbul Mertel kiralar 70 5 metrekare 13.000 TL domates 15. <gülüyor> Domatesi de yazmış kiran yanına. Kamikaze 
Kolay gelsin. Teşekkürler. Elektrikli bisiklet alacaktın ne oldu? Valla elektrikli bisiklete girecektim de YouTube'daki son dönemdeki izlenmelerin artması, takipçilerin böyle bir e, hareketli olması beni biraz YouTube'a yönlendirdi. Yoksa yaz ayındaki yaz ayında bir yama elektrikli bisiklet alacaktım 2000 dolara. Full time çalışıp tabii YouTube YouTube neredeyse yapmayacaktım da YouTube'da böyle bir hareketlenme olunca şu ara YouTube'a yöneldim. Belki bu sene zor gibi ya. Alabilirim. Biraz paralarım alabilirim. Köşede tutabilirim. Memleket nere Cem? Ben Malatyalıyım. Abone olun arkadaşlar. Abone olmayanız varsa bakın Japonya'da yaşayıp da benim gibi şu anda YouTube'a böyle içerik, farklı içerik yapan yok. Vallahi yok. İlla yok ya. <gülüyor> Da açıp bakın kanalda video video kısmını. Vallahi yok. O yüzden bak şurada oynatma listem nerede benim? Bütün sizde gözükür bu. Bende gözükmüyor da bütün videoların olduğu oynatma listesini açın. Kafasına göre oynasın o. Video izliyorum güzel. Saadet Sarıtaş teşekkürler. Fadi en sevdiğim şehir hangisi? Ben Osaka'ya aşığım. Benim en sevdiğim şehir Güzel soru Osaka ben Osaka'yı çok sevmiyorum ya hmm, Güzel soru Valla ileride Hokkaido'da yaşayacağım için Hokkaido'nun Sapporo ve yakınları olabilir Hiroshima Benim beklentimin Kat ve kat üzerindeydi ee, Hiroshima'yı sevmiştim Yani eşim derse ben Hokkaido Hiroşima'da yaşamak istiyorum. Giderim. Düşünmem giderim. Kumamoto'yu sevmiştim. Doğası güzeldi. Öyle şöyle şu şehri şu kadar sevdim falan. Ama Allah'ım ya bitiyorum diyemem. Bana böyle bir 3'e 4'e kategorize edebilirim. Bence en iyi Tayland ve Bali. Tayland ya olabilir ya Tayland zaten turizmle besleniyor Bali'ye gitmedim bilmiyorum tecrübe etmedim geçen hafta senin videoların üstüne bazı insanlar çok kapıcı yorumlar yapıyorlar bunlar seni kıskananlar herhalde senin adına ben seni buldum hangi yorumlar abi zeki ulusu ya hangi yorumlar bana genelde böyle kötü yorum filan benim videolarımın altına çok nadir geliyor çok nadir geliyor. Böyle toplasan bir ya da iki tane çok nadir. Bunlar da gel böyle ergen mergen oluyor böyle. Geçen böyle Rusça biri yazmış. Videonun altına. Şu evsizlerin olduğu bir tane videonun altına tabi şeye düşmemiş. Spama düşmüş. Ben bakıyorum bütün yorumlara. Ulan bir baktım Rusça bir şeyler yazıyor. Çevirdim ne diyor? Bana şey demiş. Irkçı pezevenk. Rusça yazmış. Irkçı pezevenk. Japonya'dan defolu git. Japonya'da senin gibi beyazlara ihtiyaç yok. Türkiye'ye geri dön diye bana Rusça mesaj yazmış. Videonun altına. <gülüyor> böyle değil de hiç şey muhatap olmuyorum. Direkt şey yapıyorum. Blokluyorum. Geçiyor. Çünkü böyle değil de muhatap olmaya. Niye ben ömrü hayatımda o kişiye böyle saçma bir karakterde bir kişiye zamanımı Ayrımda düşünüm ya da strese gideyim. Direkt bloklarım hiç düşünmüyorum yani. Size de tavsiyem hiç şey yapmayın. Böyle kişileri hayatınızdan direkt uzaklaştırın yani. Rus bot değil abi. Ayıptır söylemesi. Yav şu an tekidir yani. Nerede kaldık? Dur. İşi de kaldık. Hayao Miyazaki'nin bu sene çıkacak filmi How Do You Live hakkında haber yok mu Japonya'da? Allah Fevzi bilmiyorum denk gelmedim ya. Gerçi Hayao abim iki sokak ötemde oturuyor bilmiyorum da. Ona da bir türlü denk gelmedim ya. Valla denk gelebilsem yakalayacağım sokakta tutacağım o beyaz önlükle geziyor sürekli de. <gülüyor> Abi bir dakika çuttum hadi kudasayı bir dakika video video oraya kaşımaz diyeceğim. Ne yapıyor? Işınlanıyor mu? Ne yapıyor? Mekanla nasıl gidiyor anlamadım. Ama görmüyorum ben. 
O da onun da son dönemleri ya. Filipinlere gittim mi daha önce? Kisaku. Yok gitmedim. Güneydoğu Asya'ya böyle plan program var. Biraz bir git, gitmek istediğim yerler var bitirip oralara böyle bir ileriki zamanlarda yani olabilir. Youtube'da böyle bir yükselme olursa programa dahil edebilirim. Ama şu anda biraz plan program var bir ay içerisinde. Bu sene zaten doluyum. Hele bu senenin sonuna neyse söylemeyeceğim o sürpriz olsun. <gülüyor> Heyecanlanıyorum öyle bir 9. aydan sonra bir şeyler var da bakalım kısmetse 8. ay 9. ayda benim kanalın fırlaması inanılmaz bir seviyeye gelebilir o yüzden yerinizi alın spoiler vermeyeceğim merak edin ya niye söylüyorum abi her şeyi Hollanda bisiklet ülkesi Amsterdam'da çekim yaparsam spoiler Allah o Schengen bize muhabbetlerine Balayında İtalya'dan ben başvuru yaptım. Yani 10 gün kaldık, 10 gün verdiler vesaire de çok sinirim bozdu. Yani 60 sayfa belge hazırladım. Arkadaş kaldığım yer belli, ne yaptığım belli vesaire. Kadının ben şu kadının bak bir cümlesi oldu. Benim çok zoruma gitti. Kadın şöyle dedi ya o Şeng, İtalya'dan Schengen vizesi başvurumda 60 da 60 sayfa. Bir ay uğraştım o kağıtlar için ya. Belediyeye gittim, şuraya gittim. Banka dokümanları, Japonca bir şeyler yazıyorum. Aman Allah'ım ya. Alt tarafı 10 gün İtalya'ya gideceğiz, İspanya'ya gideceğiz, döneceğiz balayı muhabbette. Kadın bir cümle söyledi. En çok zoruma giden doğu oldu. Dedi ki bana böyle yüzüme baktı. Ben dedi senin İtalya'ya gideceğini ve tekrardan Japonya'ya geri geleceğini inanıyorum. Yani İtalya'da kalmayacağına Orada yani bir nevi bana diyor ki kaçak olarak yani gideceksin kaçak olarak kalmayacaksın orada pezevenk filan diyor yani ona getirmeye çalışıyor. Söylemiyor da bir Japon kibarlığında anca bu kadar diyor. Ülkene geri döneceğine inanıyorum. O yüzden sana vizeni vereceğim ama şunları şunları bir yerine getir güzel kardeşim diyor. Zaten benim bak, o, o bir muhabbet daha var orada bir tane. Japon İtalya konsolosluğunda Tokyo'da Japon bir tane abi var. Bana bir tavrı vardı. İkinci, ikinci o kadın biraz daha iyiydi. Yani bu yine yani kötünün iyisi. İlkteki abi bana ben 60 sayfa önüne koydum. 10 saniye sonra no no no no dedi. Bir şeyler yazdı. Yani doldur geri getir dedi. Yani o anda o camı yumruklayıp o cam parçacıklarını adamın suratına atasın vardı da inanılmaz bir rencide var. Yani dünyanın öbür ucunda da olsanız acayip zorunuza gidiyor ki burada senelerce yaşayıp da yeri yurdu işi belli olan insanların Schengen vizesiyle bir savaşı var. Yani oturur ağlarsınız ya. Acayip sinirleniyorum yani o konuda. Yani arkadaş yerimiz belli, yurdumuz belli. Şimdi ağzımı bozacağım. <gülüyor> küfür küfür edeceğim. Yani küfürsüz bu söylenmiyor. Küfür edebilir mi? <gülüyor> küfürsüz bu muhabbet ata yani anlatılmıyor yani. Ayıp dur söylemesin. Sigindirik bir tane Schengen vizesi için gideceğim, döneceğim. Ben 60 sayfa belge hazırlıyorum ve en sonunda şu muhabbeleyle karşılaşıyorum. Ben senin döneceğine inanıyorum. Ama şunları da bir doldur getir. Havur çok zoruma gidiyor ya. Ya arkadaş Elin adamı böyle elini kıçını başını böyle sallayarak ülkeye giriyor çıkıyor. Ben 70 tane prosedürden geçiyorum. Tabi zoruma gider. Kusura bakmayın da yani yaşadığım için diyorum yani. Hele bir de bana ben Interrail bize Interrail işte bileti falan aldım. Bu e, kaçtı işte 2019 askerliği yaptım geldim. Interrail, bize, Interrail bileti aldım. Her şeyi, döküman, şu, bu, bu, otel, hostel rezervasyonları filan derken kalacak paraya kadar her şeyi gösterdim. İstanbul'daki işte BFS miydi o konsolos şey yardım aracı şirket? İtalya'dan başvurdum bana red verdiler. Red de şu 2019 senesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Ben senin kısacası <gülüyor> biz senin geri döneceğine inanmıyoruz diyorlardı. Bak. Gidiş dönüş uçak biletim var. Kalacak yerlerim belli. Miktarda para göstermişim. Ta 2019 senesi bana İtalya red verdi. Ben de 
böyle böyle bir yavşaklık olsun diye özellikle Japonya'dayım diye İtalya'dan bir daha başvurdum içimde kaldığı için. Bir daha zaten hayatta başvurmam zaten İtalya'da Schengen'e. Tamam aynı ülkeden başvur fazla verirler de o muhabbetleri sordum ama şu internet aleminde söylenmez. Biraz dilim yandı biraz dertliyim o konuda. Bu konuştum. Ama sıkıntılı mevzular. Japonya teknolojide duraksamaya geçti diyorlar. Ne düşünüyorsun? Bankacılık uygulamaları falan çok ilker diyorlar. Doğru. Her şey kağıt üzerinden dönüyormuş. Doğru. Şu muha- bu muhabbeti benim niye kafam öneydi? Bu muhabbeti bir ara yayında da herhalde detaylı konuşmuştuk. Şimdi şöyle bir muhabbet var. Almanya'da da bu yani Almanya'dan izleyen var mı bilmiyorum da Almanya'da da bu bankacılık kağıt kürek muhabbetleri bir hayli fazla. Türkiye'de biliyoruz arkadaşlar yani şifreler elden ele dolaşıyor. Şudur budur vesaire derken tamam bankacılık e, bizde de ilerlemiş fakat hani iyi mi kötü mü tam bazı yerlerde hala fax kullanıyorlar böyle eski püskü belediyelerde böyle bilgisayarlar var. İyi mi kötü mü onun böyle bir arasındayım. Yani böyle bir yüzde yetmiş. O muhabbet biraz uzun ya. O muhabbet biraz tam böyle şey yapmayayım. Uzun muhabbet yani o. Biraz onun arasındayım. İyi mi bu muhabbet kötü mü? Bankacılık böyle bir inanılmaz seviyede zaten Japonya'da. Ee, zorlayıcı. Bana 6 ayın sonunda internet bankacılığını okey yaptırabilirsin filan dediler. Onu başka bir yayında konuşuruz. O biraz yani soğucu filan da bitirdim ya kafa biraz gitti. Başka bir yayında hatırlatın o, o muhabbetlere gireriz. Kim yazdı onu kusura bakma Fade. 15 günlük prepaid 15 GB sim kart en uyguna havalimanında mı yoksa şehrin içinde mi alınabilir? Havalimanında bilmiyorum ki ne kadar ya. Bakmadım uzun süredir. Uzun süredir dedim en az 2 sene oldu. Yani o 50 GB 30 dolar diye biliyorum. Yodabaşi de şehir içinde. Ee... 15 GB ne kadar? Ben onun bir ara videosunu çekmiştim. Yoda başı videomda var diyor. Da başı videoda olabilir ya. O videoyu da bakabilirsiniz. Senin çok güzel bir videon vardı. Abi hangisi? Hepsi mi? <gülüyor> Fantazi özel videosu. Senin sesini sesli alıp <gülüyor> video üzerinde video çekmişler sen adına. Hangi video ya? Allah Allah. Bak ilk kez duyuyorum. Benim sesimi sessiz alıp Video üzerine video çekmişler. Atsana bana onu. Zeki Ulusoy. Merak ettim. Plaja gittim mi Japonya'da? Enoshima'ya gittik de dönemi değildi. Daha gidemedim. Daha ben denize giremedim Japonya'da biliyor musunuz? Abi Japonların cilt bakım videosu ne zaman çekersin? Her şey... Herkes bir şey söylüyor. Kimi iyi cilt bakımı yapıyorlar kendileri diyor. Japonlar çok temiz. Çok iyi giyiniyorlar. Çok iyi kadınları kızları işte makyaj yapmadan dışarıya e, çıkmıyorlar. Evet bu doğru. Güney Kore'de de bu muhabbet var. Güney Kore'de acayip ilerlemiş. Güney Kore şu anda yani Allah'a ekber dağlarında o konuda. Estetik bir hayli ilerlemiş. Bu Asyalılar da var böyle muhabbetler. Hani... Güney Kore'deki kadınların kızların böyle estetiği, güzelliği, kozmatiği harcadığı paralarla ülke kalkınır ya. Cem Japon kızlarının yabancı erkeklere bakış açısı nedir? Flot edinebilir mi? Ya valla yabancı Dara Japon kızları Aykut Zeybek ee, iyi bakıyorlar. Hele bir de böyle şeklin meklin yerindeyse sarı saçlıysan zaten pek Havada kapılırsın. <gülüyor> Renkli gözlüysen havada kapılırsın. Sana normal insan gibi bakıyorlar zaten. Yani yabancıları seviyorlar kısacası. Japonya'nın border polisi İngilizce bilmezse der... Derdimi anlatamayız. Beni deportlar. Yani ya ben... Yani Japon... İngilizce bilmesinler ne olacak? Derdin ne ki senin? Bir derdin yok ki sen ülkeye turist olarak mı geliyorsun? Yani yaşamaya mı geliyorsun? Bir derdin odur zaten her şey belli. Konuşmaya gerek yok ki sen zaten. Japon pasapor gövdesiyle niye muhabbete giresin? 
Taha Birici. Abi kapıda sorun yaşamamam için tavsiyelerin neler? Taha sen ne için geleceksin? Yaşamaya mı geleceksin? Turist olarak mı? Nasıl bir vizen var? Onu da yaz. Yani turist olarak geleceksen dönüş biletini sorarlar. E, oteli sorarlar. Nerede kalacaksın? Nereleri geleceksin diye sorarlar. Ben para sorana çok nadir denk geldim. E zaten yaşamak için geleceksen illa oturum e, vizesi işte vesaire şunlar olduğu için çok bir şey sormuyorlar. Bana sormamışlardı. Ben o kapalı olduğu dönemde vizeyi aldım geldim. Bir şey yapmamışlardı. Ama turist olarak geleceksen böyle hal hareketlerine bir tık bakabilirler. E dönüş turist olarak geleceksen zaten klasik her ülkede geçerli. Dönüş biletin olması lazım. E, kalacak otel motel eğer gezgin değilsen göstermen lazım. Eğer gezgin sen de durumu anlatırsın. izah edersin güzelce. Olay biter. Japonların Güney Koreler hakkında, Japonların Güney Koreler hakkında ne düşündüğünü bir eşine sorar mısın? Biz yakın zamanda iki hafta Tokyo, iki hafta Seul yapmayı düşünüyoruz. Tokyo için iki hafta yeterli mi? Yani Japonlar Güney Kore eşim BTS hayranı. Geçen e, Sugar geldi buraya. BTS'in üyesi. Onun konserine gitti. E, tek gecede 300 dolar harcadı. <gülüyor> Ulan şükür yaktın bizi. <gülüyor> ee, yani BTS'ten zaten ben Kore ile ilgili bir şey söylediğimde o işte BTS falan da şöyle yaptı böyle yaptı diyor. Yani çok gidip geldi. En az 10-15 kere işim gidip gelmiştir Kore'ye. Alış veriş yaparlar genelde. Bir tık orada ucuz Japonlara göre. Koreliler de aslında bu dönemde bayağı Japonya'ya gelmiş. Geliyor. Gelmiş değil geliyor. Ben etraftan çok görüyorum. Yani şu dönemde Japonların özellikle gençlerin çok bir Kore ile e, abi politik olarak onu da sordum. O daha videolarda yok. İleriki videolarda gelecek de bizim o Kışıro sana sormuştum da dur onu şey yapayım. <gülüyor> abi dedim ya şeye sordum benim Japon arkadaşa. Videoya çektim de büyük ihtimal koymam ben onu da burada söyleyeyim. Ya dedim Amerika size böyle yapmış. Bomba atmış. Şu iki kere şudur budur vesaire. Birinizi dünya hayatasından yok etmeye çalıştı. Neden sizler yani senin özelin dedi de neden Japonlar gençler Amerika hayranı işte oraya kaçmak istiyor. Orada yaşamak istiyor. Ee, şey dedi bana işte o Yoshirasan profesyonel tenis oyuncusu. Valla işte Tenis oyuncuları falan çok fazla. Hani şey düşünmüyorlar. Demek istediğim vay Amerika bize paramparça etti. Amerika bizim düşmanımız. Gençleri özellikle böyle 30-35 yaşına kadar gelen kesim vay bizim bir, bir dümana düşmanımız. Biz milliyetçiyiz. Amerika'nın amına kuz falan. Hayatta söylemesi. Böyle şeyleri düşünmüyorlar. Genel olarak benim edindiğim izlenim bu. Ama böyle bir orta yaş. Böyle bir yaşlı kesim. Böyle bir duruyor. Sana olayı açıklıyor. Şöyle yaptılar diyor. Ha bir duracan diyor. Onlar da böyle 50 yaş bir üzeri oluyor genellikle. Ama 30-35 yaşın altındakilerin hayat umurunda değil. <gülüyor> yani ikinci bir kere buraya <gülüyor> ayıptır söylemesi bomba atılsa 2 seneyi unuturlar. O yüzden Japonya'nın ileriye dönük kültürü vesaire böyle ortalama böyle bir 30-40 sene sonra iyice bozulabilir. 11 saat olan senin Japonya turu 3000 km şahane olmuş Temir. Teşekkürler. Arada ben de açıp böyle ulan ben yaptım bu turu diye böyle açıp izliyorum böyle. Enteresan bir türdü. Bugün bir daha baktım. Böyle bir duygulandım ya. Turun başında yüzüm böyle davul gibi ee, Pikachu'nun şeyi gibi olmuş. <gülüyor> Turun sonlarına doğru böyle elmacık kemiklerim gözüküyor. Yorgunum. Yaşanmışlık var. Turun başlarında böyle ayaklarım yere basmıyordu da. Çok enteresan bir tur ya. Tabi yani izlenebilirlik bakımından hak ettiği değeri görmedi. Ya, o turu böyle bir influencer. Bir kız yapsaydı. Türk kızı yapsaydı. Yani haber kanallarından gelirlerdi. Böyle yarı yolla falan çekerlerdi. Ama yapılmayanı yaptık. İşte 
elimiz ayağımız böyle düzgün diye bebek poposuyuz diye erkeğiz diye hiç bize şey göstermediler ilgi göstermediler benim amacım zaten para pul değil arkadaş içimizden biri de böyle bir şey yapıyor yani böyle içimizden biri de böyleleri bak bu Arda Güler muhabbetinden gibi 18 yaşındaki adam Real Madrid'e gitti şimdi Valverde ile şunla bunla Alver yapacak Vinicius Junior ile filan asist gol oh sevinecek her maçını da izleyeceğim bu arada abi ben bir ay sonra turist, turist vizesi ile tokma ne konuştum ya Aa, iyi konuştum ha Aa, videoya <gülüyor> Şu canlı yayına like atılıyor mu bilmiyorum da like mike bir şeyler atın yani. Baya bir buçuk iki saat mi oldu ne? Baya aralıksız konuşuyorum ben şu anda. <gülüyor> Ama ne oğlum bir şeyler yapın. <gülüyor> like atın bir şeyler yapın yani. Ben bir ay sonra turist bilesiyle Tokyo'ya geliyorum. Peki üç aylık süreçte iş bulabilir miyim? Ha, Emre Çelik ben bak bu muhabbetleri söylüyorum. Turist bilesiyle gelip de Çalışma olayları illegal. Şimdi böyle yayınlarda bu internet ortamında vesaire ben bunlara <gülüyor> yan <gülüyor> yanlış anlama. Yani senin senin özene bir genele söyledim. Sana demiyorum. Ben bu tür mesajlara geri dönmüyorum, cevap vermiyorum. Şimdi kendini benim yerime koy. Bir ülkede yaşıyorsun. Sana diyorlar ki ben turist ile geleceğim. İşte orada illegal yaşayacağım vesaire. Önerilerim var mı? Yani cevap verir misin? Hele bir de internet ortamında. Japonya'daki insanlar bana ki, kibardan ziyade daha çok sahte kibar gibi geliyor. Kimse gerçekten birbiriyle çok samimi değilmiş gibi sen ne düşünüyorsun? Doğru şu. Aynen. Böyle bu iş yerlerinde çalışanlar var. Bir tane. Böyle bir muhabbet var zaten. Bunun Japoncası da var da şu anda aklımda değil. Boğazım şey yapıyor. Error veriyor. Ne kadar oldu? <gülüyor> Ben Twitch'te yayına geçecektim ya. Galiba şunu kapatıp <gülüyor> Twitch'e geçeyim. <gülüyor> Twitch'te bir 2-3 saat konuşacaktım. Son soruları alalım arkadaşlar. Size zahmet. Son soruları alalım. Ben bir Twitch'e geçeceğim. Bir Birkaç saatte orada. Var bir boğazım şey oldu. Birkaç saatte orada şey yapacağım. <gülüyor> Hepsi iş. Hep Ahtapot gibi 10 tane 10 tane kolda 10 tane işimiz var. Bak sesim değişti. Ne söylüyordum? <gülüyor> Sahte gülme. Aynen. Bunun bir Japonca karşılığı var. Japon kültüründe böyle bir muhabbet var. Sana derler arkadaş ortamında. Abi bir hafta sonra şurada. Bir hafta olur. Neredesin? Abi çalışıyorum kusura bakma. Ya da cevap alamazsın vesaire. Böyle böyle muhabbetler var. Suma görüşümüz sabakası bile o bekliyoruz. Daimyo içi değil. Tırması vesaire. Ee, gideceğim. Salih Gökay Demirez'e yapacağım. Gittim birkaç kere de hiç video video detaylı çekmedim. Ee, ya Mayıs'ta oldu. Hevesim vardı da. <gülüyor> İşten güçten şey yapamadım. Fırsat bulamadım. Aya 200 doları falan gözden geçirmiştim. Böyle eşimle birlikte gidip böyle ikili e, yere oturup video çekecektim. Çok seviyorum Sumo'yu ya. Like atın arkadaşlar. Ben ne kadar oldu ben konuşuyorum. <gülüyor> like atın bir şey yapın yani. Kanala abone mi oluyorsunuz? Para mı atıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bir şey yapın. <gülüyor> Twitch'e geçeceğim. Sesim gitti sesim. Bak çok merak ettim. Ne kadardır konuşuyorum ben. Bak çok. Abi 2 saat olmuş ya. Yani 2 saat aralıksız konuştuğunuzu düşünsenize. Tabi. Şuralarınız error verir. Son soruları yazın da ben Twitch'e geçeceğim. Twitch'e gelirsiniz ya. Suma güreşi müsabakası da ikinci güreşçi olarak görmek isteriz. Ya onu yapıyorlardı Okan Bey. O muhabbeti yani tur alıp e, sumo güreşçisi ile böyle hani güreşmek değil de böyle hani böyle bir show gibi şey yapabiliyordun şey yapabiliyordunuz bak iyice gittim <gülüyor> suma güreşisiyle böyle bir 3-5 dakika bir şey yapabiliyordunuz şu anda korona değil o muhabbetler kalktı şu anda yok yoksa ben kaçırmam yani varsa da duymadım da öyle bir tura denk gelirsem alacağım
zaman çok çabuk geçiyor Japonya'da. Cem sakın takipçi sayısı yavaş ilerliyor diye blok çekmeyi bırakma. Altay için de algoritma popüle olacak dikkat et. Valla atmaya çalışıyorum. Salih Gökay Demirzen. Yani short da e, resimde şu da bu da vesaire. Baya kanal hareketli şu anda. Birkaç günde bir bir şeyler dönüyor orada. Siz de izleyen arkadaşlar da abone olun. İşte otomatik yani yardımcı destek olmak istiyorsanız kısacası. Ben öyle bana sürekli abone olun vesaire yani demiyorum da bir emek var. Emeğin karşılığı olarak olabildiğince videolara yorum atın. Yorum çok önemli aslında. Beğeniden ziyade. Beğeni olsun. Yorum olsun. E tabi abone olmanız gerekiyor. Ama izleyenlerin son istatistiklere baktığımda %60-65'i benim kanalı izleyenlerin abone değil. Abone olursa zaten hepsi bir algoritma, hepsi bir etkileşim. Abi YouTube'da yayın açman daha iyi olmuş. Bir denedim. Dafi. Algoritmaya bozacak mı, bozmayacak mı? Genelde bu gezgin sayfası, şusu busu vesaire çok yayınlara girmiyorlar da ben de başlarda açıyordum. Bana dediler abi algoritma canlı yayında bozdur bozu içimden geldi açmak istedim. Japon ekonomisi eskiden daha iyiymiş diyorlar sence 1990. Evet evet bunu Akihabara videosunda açıkladım ya. İnanılmaz bir sıçrama yapmıştı. 80'lerden sonra o bilgisayar dönemine kadar. 2000'in 2000'lerin başına kadar öyle bir sıçrama var ki böyle Skytree gibi böyle Allah ekber dağlarına çıkıyor Japonya ekonomisi. Son böyle böyle bir 2000 Kaç diyeyim 2018'den sonra 2019'dan sonra bir tık böyle düşüyor. Hala da şu anda düşüyor ve garip bir şey. Bilmiyorum ne kadar ilgisi çekecek. Şu anda haberlerde fazla göstermiyorlar ama Japonya'da tekrardan korona olayları Eşimin hastanesinden biliyorum bana söyledi. Geçen söyledi. Şu anda hastanede çalıştığı yerin üniversite hastanesi yarısı çalışanların yarısı Korona olmuş durumda. Haberlerde fazla göstermiyorlar. İşin içerisinden bilgi veriyorum size. Özellikle Okinawa'da filan baya artmış. Ama bunlar çıkmıyor. Eskiye dönmez. Bu da böyle bir bilgi. Ama fırlamış yine korona mevzuları. Ha yeter. <gülüyor> Twitch'e geçeceğim. Size zahmet izleyenler Twitch'e gelin. İyi akşamlar arkadaşlar. Valla 2 saattir yani bir dakika, bir 3-5 saniye bile durmadım. Size zahmet Twitch'e gelin. Orada da birkaç saat oradakilere böyle bir hitap edelim. Size zahmet Twitch'e gelin. Ben bir kapatayım. <gülüyor> Yayında gelenlere teşekkür ediyorum. Abone olanlara, bir şeyler yapanlara vesaire beyin atanlara teşekkürler. Twitch'e geçiyorum. Oraya gelin. Birkaç saatte oradayız. Orada da bir sohbet, muhabbet edelim. Görüşürüz. Kendinize şimdilik YouTube'da iyi bakın. Bugün ne ya? Cuma. Cumartesi Türkiye saatine göre sabah böyle 10.30 gibi video atacağım. Aklınızda olsun. Twitch'e gelin. Size zahmet. Oraya geçiyorum ben şimdi. Hadi soru soranlara herkese teşekkürler. Endstream yayını bitir.